அதிபதியே ஆனந்த கிருபா பெரும் நதியே அனுதினம் பாதம் கதியே அடியானும் கிருபம் പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ തന്നെ ആമീൻ സ്നേഹവാനായ ദൈവമേ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ നല്ലത് മനോഹരമായ സമയത്തിനായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു സ്തുതിക്കുന്ന നാഥിനെ അവിടുത്തെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കൺഫർമേഷൻ്റെ ഭാഗമായി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടുവാൻ അങ്ങെ സ്തുതിപ്പാനും മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വൻകുറുപ്പയ്ക്കായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു സ്തുതിക്കുന്ന നാഥിനെ ഇന്ന് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിക്കുന്ന മധ്യകേള മഹാട് വിഷപ്പായിരിക്കുന്ന അഭിനന്ദ സാവ് തിരുമേനിക്കായി നിന്നോടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ചെയ്യുന്നു സ്തുതിക്കുന്ന നാഥിനെ സ്നേഹമുള്ള കൊച്ചമ്മയെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കടന്നു വന്ന എല്ലാ പ്രിയ മക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഗായ സംഘത്തെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സ്നേഹമുള്ള ജോസഫിനെയും കുടുംബമായി ദൈവം സമർപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയുടെ ആദ്യ ദിവസമാണ് അവിടെ ദൈവമായ സാന്നിധ്യം കൂടിയിരിക്കണമെന്ന് മഷിയാടെ നാമത്തിൽ യാചിക്കുന്നു കൃപയോട് കേൾക്കുമാറാകണമേ ആമീൻ ദൈവനാമ സ്തുതിക്കും മോത്തനുമായി ജ്ഞാന കീർത്തനങ്ങളിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം കീർത്തനം ഹി നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ്
ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ സി എസ് ഐ ക്രൈസ്റ്റസ് ക്രൈസ്റ്റ് ചർച്ച് സഭയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണ് ഇന്ന് അവ്യന്യ വിശപ്പ് തിരുമനസ്സിനാൽ കൈവെപ്പിനാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവശ്യവും പ്രാപിച്ച് സഭയുടെ പൂർണ്ണ അംഗത്വത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ പത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ് അവരെ ദൈവം ധാരണമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ വലിയ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നേർത്ത് നൽകുന്നത് മദ്യകരണ മഹായുടെ അധ്യക്ഷനായിരിക്കുന്ന അവ്യന്യ റൈറ്റർ വൺ ഡോക്ടർ മലിൽ സാവുകോശി ചിരിയാൻ വിഷപ്പാണ് അവ്യന്യ തിരുമേനിയെ വളരെ സ്നേഹത്തോട് ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്തു കൊള്ളുകയാണ് അവ്യന്യ തിരുമേനിയുടെ സഹധർമ്മിണി ഡോക്ടർ ജസ്സി സാറാകോശി കൊച്ചമ്മ മദ്യകരണ മഹായുടെ വിമൺസ് ഫെലോഷിപ്പ് പ്രസിഡൻ്റായി സേവനം ചെയ്യുന്നു കൊച്ചമ്മയും ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ സംബന്ധിക്കുന്നു വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ആദരവോടെ കൊച്ചമ്മയും ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്തു കൊള്ളുകയാണ് നമ്മോടൊപ്പം ഇമ്മാനുവൽ സി എസ് ഐ ഇടപെട വികാരി റവൻ പി ജെ ജോസ് അച്ഛനും കുടുംബവും ഈ ശുശ്രൂഷ സംബന്ധിക്കുന്നു അച്ഛനെയും കുടുംബത്തെയും ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്തു കൊള്ളുന്നു പത്ത് കൺഫർമേഷൻ ക്യാൻഡേഴ്സും അവരുടെ പേരൻസ് ഗോഡ്സ് പേരൻസ് റിലേറ്റീവ്സ് കടന്നു വന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഞാൻ ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തു കൊള്ളുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ചർച്ച് കമ്മിറ്റി കൊയർ വിമൺസ് പൊലേഴ്സ് മറ്റ് സംഘടനകൾ അതുപോലെ തന്നെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഞാൻ ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തു കൊള്ളുകയാണ് ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുക എല്ലാവരും ഭയഭക്തിയോട് ആദ്യ അവസാനം ഈ ശുശ്രൂഷ സംബന്ധി സംബന്ധിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് എല്ലാവരെയും ദൈവം ധാരണമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് നമ്മുടെ വെഡ്ഡിങ് ആനിവേഴ്സറിയും ബർത്ത്ഡേ പ്രേയറും ശുശ്രൂഷയുടെ അവസാന ഭാഗത്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ എന്നൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഞങ്ങൾ തന്നെ പൂർണ്ണമായി സ്നേഹിക്കുവാനും നിന്റെ പരിശുദ്ധാവദ്യോഗ്യമായി മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിശ്വാസത്താൽ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നിലവുകളെ ഞങ്ങൾ അർത്ഥാവായി യേശു ക്രിസ്തു മൂലം വിടിപ്പാക്കണമേ തിരുനങ്ങളിൽ
കർത്താവിനെ സേനകളെ കൈക്കൊള്ളാൻ നാം ഒരുമിച്ച് വന്നിരിക്കുന്നു അതിനാൽ നമുക്ക് മുട്ടുകുത്തി മൗനമായ നമ്മെ തന്നെ ശോധന ചെയ്ത് വിശ്വാസത്തോടും അനുരാപത്തോടും അവങ്കിലേക്ക് സമീപിക്കുന്നതിന് ദൈവകൃപ അന്വേഷിക്കാം നിങ്ങളുടെ പാവങ്ങളെ കുറിച്ച് നേരായ താല്പര്യമായി മാനസാന്തരപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരോട് പ്രിയവും സ്നേഹവുമായിരുന്ന് ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ചു കൊണ്ടും മേലാൽ അവന്റെ വിശ്വകളിൽ കൂടെ നടന്നുകൊണ്ടും പുതിയ ജീവൻ നയിക്കുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മൂലം അവനോട് പുതുതായി നിരപ്പാക്കപ്പെടേണ്ടതിന് സർവശക്തനായ ദൈവത്തോട് താഴ്മയായി നിങ്ങളുടെ പാവങ്ങളെ ഏറ്റു പറയുകയും സത്യമായി ക്രിസ്തുവിലൂടെ തങ്കലേക്ക് തിരിയുന്ന എല്ലാവരോടുമുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപാമഴി കേൾപ്പൻ അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരുമായുള്ളവരെ എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവിൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും തൻ്റെ ഏകജാതനായ ഒപ്പത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവന് നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു ക്രിസ്തു യേശു പാപികളെ രക്ഷിപ്പാൻ ലോകത്തിൽ വന്നു എന്നുള്ളത് വിശ്വാസ്യവും എല്ലാവരും അംഗീകരിപ്പാൻ യോഗ്യമായ വചനം തന്നെ ഒരുത്തൻ പാപം ചെയ്തുവെങ്കിലോ നീതിമാനായ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന കാര്യസ്ഥൻ നമുക്ക് പിതാവിൻ്റെ അടുക്കലുണ്ട് അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പ്രായച്ചിത്തം ആകുന്നു മനപൂർവമായ മാനസാന്തരത്തോടും സത്യവിശ്വാസത്തോടും തങ്കിലേക്ക് തിരികെയും തങ്ങളുടെ സഹോദരരോട് ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും പാപമോചനം നൽകുമെന്ന് തന്റെ മഹാകരണയാൽ വാഗ്ദത്വം ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്വർഗസ്ഥ പിതാവായ സർവശക്തിയുള്ള ദൈവം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മൂലം നിങ്ങളോട് കരണയുണ്ടായി നിങ്ങളെ സകല പാപങ്ങളെയും ക്ഷമിച്ച് അവൽ നിങ്ങളെ വിടുവിച്ച് സകല നന്മയിലും ഉറപ്പിച്ച് ബലപ്പെടുത്തി നിങ്ങളെ നിത്യജീവങ്കിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കട്ടെ കർത്താവ് നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ ആശ്വാസപ്രദന്റെ വരവിനായി ശിഷ്യനെ ഒരുക്കിയ സർവശക്തനായ ദൈവമേ കൈവെപ്പിനാൽ വിശുദ്ധാത്മകരം അന്വേഷിക്കുന്നവരായ കൃത്യമാണ് ഹൃദയങ്ങളെയും മനസ്സുകളെയും ഒരുക്കണമേ അങ്ങനെ അവർ നിതാവും വിശ്വസനീയമുള്ള ഹൃദയമുള്ളവരായി അടുത്തു വരുന്നതിനാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദിവാസത്താൽ നിറയപ്പെടേണ്ടതിന് കൃപ ചെയ്യണമെന്ന് പിതാവിനോടും പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടും കൂടെ എന്നീ കേകതയുമായി ജീവിച്ചു വാഴുന്ന യേശു ക്രിസ്തു മൂലം ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് അപേക്ഷിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാം ഇന്നത്തേക്കുള്ള വേദഭാഗം പഴയ നിയമ വേദഭാഗം ഈ വിശുദ്ധ ദിവസത്തേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒന്നാം പാഠഭാഗം ഹെസ്കിയാൽ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തിയാറാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽ 
ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെയുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വചനങ്ങളെ കേൾപ്പീൻ സെഗിയൽ ചാപ്റ്റർ തേർട്ടി സിക്സ് വേഴ്സസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു ഹൃദയം തരും പുതിയൊരു ആത്മാവിനെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലാക്കും കലായുള്ള ഹൃദയം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ജഡത്തിൽ നിന്ന് നീക്കി മാംസമായുള്ള ഹൃദയം നിങ്ങൾക്ക് തരും ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലാക്കി നിങ്ങളെ എൻ്റെ ചട്ടങ്ങളിൽ നടക്കുമാറാക്കും നിങ്ങളെൻ്റെ വിധികളെ പ്രമാണിച്ച് അനുഷ്ഠിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർക്ക് കൊടുത്ത ദേശത്ത് നിങ്ങൾ പാർക്കും നിങ്ങളെനിക്ക് ജനമായും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവമായും ഇരിക്കും ഇവിടെ ഒന്നാം പാഠഭാഗം അവസാനിക്കുന്നു ഇന്നത്തേക്കുള്ള ആ സങ്കീർത്തനം തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാം സങ്കീർത്തനം സാംസ് നയൻറ്റി ടു ഈ വിശുദ്ധ ദിവസത്തേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന സങ്കീർത്തനം തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് സാംസ് നയൻറ്റി ടു യഹോവയ്ക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നതും അത്യുന്നതനായുള്ളവയും നിന്റെ നാമത്തെ കീർത്തിക്കുന്നതും രാവിലെ നിൻ്റെ ദയയും രാത്രി തോരും നിൻ്റെ വിശ്വസ്തയും വർണ്ണിക്കുന്നത് നല്ലത് യഹോവയെ നിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ എത്ര വലിയവയാകുന്നു നിന്റെ വിചാരങ്ങൾ അത്യന്തം അഗാഗതമായവ തന്നെ ദുഷ്ടന്മാർ പുല്ലുപോലെ മുളയ്ക്കുന്നതും നീതികേട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരൊക്കെയും തഴയ്ക്കുന്നതും എന്നേക്കും നശിച്ചു പോകേണ്ടതിന് ആകുന്നു യഹോവെ ഇതാ നിന്റെ ശത്രുക്കൾ ഇതാ നിന്റെ ശത്രുക്കൾ നശിച്ചു പോകുന്നു നീതികേട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏവരും ചിതറിപ്പോകും എൻ്റെ കണ്ണ് എൻ്റെ ശത്രുക്കളെ കണ്ടും എൻ്റെ ചെവിയനോട് എതിർക്കുന്ന ദുഷ്കർമ്മികളെക്കുറിച്ചും കേട്ട് രസിക്കും നീ യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ നടന്നവയർ നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രകാരങ്ങൾ തഴയ്ക്കും യഹോബ നേരുള്ളവൻ അവൻ എൻ്റെ പാറ അവനിൽ നീതികേടില്ല എന്ന് കാണിക്കേണ്ടതിന് തന്നെ ഇരിക്കാം രണ്ടാം പാഠം സെക്കൻഡ് ലെസൺ Today's second lesson is taken from the book of Romans, chapter 8, verses 12 to 17. Romans, chapter 8, verses 12 to 
So then, brothers, we are debtors not to the flesh to live according to the flesh. For if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. For all who are led by the Spirit of God are sons of God. For you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of adoption as sons by whom we cry, Abba, Father. The Spirit himself bears witness with our spirit that we are children of God. And if children, then heirs, heirs of God and fellow heirs with Christ, provided we suffer with him in order that we may also be glorified with him. Here ends the second lesson. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷം വിശുദ്ധായോഗനാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള ദൈവവചനങ്ങളെ കേൾപ്പി ഗോസ്ബൾ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ സെൻറ്റ് ജോൺ ചാപ്റ്റർ ഫോർട്ടീൻ വേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു സെവൻറ്റീൻ നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എൻ്റെ കൽപ്പനകളെ കാത്തുകൊള്ളും എന്നാൽ ഞാൻ പിതാവിനോട് ചോദിക്കും അവൻ സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവെന്നൊരു മറ്റൊരു കാര്യത്തിനെ എന്നേക്കും നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് തരും ലോകം അവനെ കാണുകയോ അറിയുകയോ ചെയ്യുകയാൽ അതിനെ അവൻ ലയിപ്പാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങളോ അവൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ വസിക്കുകയും നിങ്ങൾ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവനെ അറിയുന്നു ഇത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷം the presentation of the candidate no. mr aaron lesti sandosh mr aaron matthew thomas ms angela jacob ms aidan monsi thomas mr Christian Bichu Thomas, Ms. Evelyn Elsa John, Ms. Milli Sakiria, Mr. Nigel G. Varghese, Mr. Ruben Koshi, Ms. Sujita Maria John. Beloved in the Lord, in your baptism you were received into the fellowship of Christ and sealed as the members of the family and household of God. Now, you come of your own choice to ratify the Solomon covenant they made to force your faith in the Lord Jesus, to consecrate yourself to him and to receive the gifts which he is waiting to restore. You come to that in accordance with the practice of the apostles. We may lay our hands upon you, praying that the Holy Spirit may send on you in every good work. You come to that this congregation may welcome into the full fellowship of Christ's people and that together we may worship and serve him all the days of our life. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ കൺഫർമേഷൻ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ സഭയുടെ പൂർണ്ണാംഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളിയാണ് ജ്ഞാന കീർത്തനങ്ങളിൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതാം കീർത്തനം പാടിയ ശേഷം 
അവിടുന്ന് റൈറ്റർ ഓൺ ഡോക്ടർ മല്ലി സാവകോശി ചെറിയാൻ ബിഷപ്പ് നമ്മളോട് ദൈവവചനം പങ്കുവയ്ക്കുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും എഴുതി നിൽക്കാം ഹിൻ നമ്പർ ടു തേർട്ടി പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാം യു മേ തിങ്ക് ദാറ്റ് വൈ ബിഷപ്പ് ഇസ് നോട്ട് യൂസിങ് ദ ലെക്ടൺ ആൻഡ് ദ പുൽപെറ്റ് ഫോർ സെർമൻ നോർമലി അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് കൺഫർമേഷൻ സർവീസസ് I won't use the pulpit because I can go closer to the children. They can talk to me and you can, I, can, I can ask few questions to them and even they can also ask questions to me. So I won't use the pulpit. I will go to the children now. So are you scared? <laughs> hmm? 
Are you scared? Little bit? No need to be. Let's turn to the Bible. Today's Gospel lesson we read as John chapter 14. So, Gospel according to St. John chapter 14, verse 16. And I will ask the Father, and He will give you another helper to be with you forever. And I will ask the Father, He will give you another helper to be with you forever. So I said I will ask questions. Do you want to ask any questions to me? Today you are free to talk. Other, and, uh, in all other Sundays, I will say that you should not talk in the church, isn't it? Today you are free to talk. Otherwise, I'll ask questions. <laughs> and it will go, it will, I'll take another half an hour. Normally, I won't preach more than 20 minutes, but at the time of confirmation service, I'll, it will be a little bit lengthy one. I may take 30, 35 minutes. If I go more than 35 minutes, that will be because of you only. One thing I'll tell you, I won't ask any question pinpointing to anybody. Last night I visited one of the houses of the candidates and that person asked, how many questions would Bishop you will ask me? I said, I'm F3, 3, 4, 5. I said, are you scared? Yes, I am. <laughs> but I won't ask you any question directly pinpointing anybody. That's enough? Okay. Uh, are you all got baptized? Yes. Is, isn't it? That's true. Why did you? Or well, what's the benefit of getting baptized? Hmm? Accepting Jesus Christ, I do agree in a way. But you are a small guy small baby, what was the benefit or oh, why did you took baptism? I didn't do anything, my parents took me to the church because of that I got baptized, isn't it? But what's the benefit? There should be something, no? Yes, in a way I will say that uh, I'll, I'll let me ask another question. What's your name? I said I won't ask any question pinpointing you, but I'll ask you. <laughs> huh? Nikhil. Nikhil. You belong to which church? CSI. Which church? This church. This church. How did you? How did you become the part of the church? I was baptized. Yes, exactly. Because of the baptism, you got the membership in this church, isn't it? That's one of the benefits. Through baptism, you got a membership in the church where you got baptized. Anything else? Yes. See, that's a benefit. You know, once I started to ask a question to a person, he is motivated to answer again. Okay. Yes. Anything else? I'll come to that portion later. You got a membership in this church. Then, as a church, we believe that you receive the grace of the Lord. Because of the grace of the Lord, you are here today. Isn't it? This is what we believe. Through baptism, you received the grace of the Lord Almighty. Anything else? At the time of the baptism, your parents, you, you handed over you to the hands of the Achan, isn't it? Then he baptized him in the name of the Father, Son and the Holy Spirit. When the Achan handed over, you know, when the parent, your parents handed over you to the hands of the Achan, they said, this side belongs to whom? Oh, 
when when handed over to the achan the child belongs to them isn't it but right of the baptism what what achan said that this child belongs to god it's a public proclamation by the vicar or the person who 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 conducted the confirm so con- uh, conducted the baptism said this child belongs to god so these are the three things it's a public proclamation by the achan that this child belongs to god so you got a membership in the church then what else happened um you 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 you, you received the grace of the lord then it's a public proclamation by the vicar or the achan that this child belongs to god these are the benefits nothing else so there is no need to go for the second baptism third baptism or that isn't it some of our elders they that they have the feeling that through baptism only i will saved will baptism save you no isn't it no answer for that huh? through baptism you are not going to save it isn't it that's only because of the grace of the god and just we are receiving a membership in the church and we are receiving the grace of the lord that's it that's the benefit of uh, being baptized in a church and the, and the, by the achan there will be a declaration that this child belongs to god so why you are here today why you are here today for for what to complete the promises for our parents for what purpose you are here today to for a confirmation isn't it you are here to confirm something what you are going to confirm today your faith how you are going to affirm your faith at the time of the baptism the archon said that this child belongs to god today what you are going to say ah this is what going to happen today first of all you are going to affirm that i belong to god i need of anybody else no need of archon to say that i i belong to christ today you as a person you are going to affirm that i belong to god so you are going to affirm your faith well, first of all second anything else anything else forgiveness of sins i do agree have you received the forgiveness of guest so let's a different topic i am not going to ask you then anything else okay let me ask another question at the time of baptism uh, how many did you take any oath at the time of baptism did you take any oath the parents huh why you didn't take the oath you couldn't speak so on behalf of you how many of them took the oath how many god parents you have that means how many god parents three three i i, I asked a direct question how many god parents you have three if you got baptized in a mathoma church how many god parents you will have two for the mathomites they have only two god parents for us how many three, three. okay they took how many oaths they take took there's a confusion there is 2 and 3 i have to put it forward hmm some are so clever they kept quiet isn't it three oaths they took what they said 
first of all they said abandon abandon the works of the evil isn't it then they trust in god obey god's obey god's will or god's commandments isn't it these are the three things they took why did they took the oath for what purpose they did that oath it's a compulsion by the diocese because of that they did it so no why you know what they did they said on behalf of the of this child they said i will live according to this and i will encourage this child to be like that it is two parts so while we are selecting the god parents we should be very careful that that god, that god parents should be able to remember the child in prayer and that god parents should be a person who can motivate or encourage the child to be to live as a god child isn't it so they took three oaths so today what you are going to do you are going to take the responsibilities by yourself and you are going to relieve the god parents from their responsibilities isn't it this is what going to happen today first of all you said you are going to affirm your faith it's a public proclamation that i belong to christ secondly you are going to take up the responsibilities by yourself and you are going to relieve the god parents from their responsibilities they took three oaths on behalf of you and today you are going to affirm that what you are going to affirm i will abandon the works of the evil i'll try my level best to keep away from the works of the evil and you are going to affirm that i will be- i believe in the holy scripture what do you mean by i believe in holy scripture i'll keep that in my bible in my showcase isn't it hmm come on then what else you said you believe in the holy spirit the scripture that means but so god you have to read it ha huh? you have to meditate it when every day so you are going to affirm that i will develop that habit in my life thirdly they said they took the oath that they will obey the commandments of the lord okay how many commandments i sure shall i ask one by one ha huh? any how i am not going to ask but you have to mug, mug it up you have to buy hard it i'll i'll tell you why we need that commandments later on so the second thing you are going to take the responsibilities from your god parents and you are going to relieve them um, free then any other benefits of confirmation getting confirmed you will receive the full membership of the church i do agree i'll tell you about that little later okay any other benefits partake in holy communion that that will be connected with uh, the full membership i'll explain it any other benefit you will come to an agreement with god that means what you obey how can you obey as a human being is it possible to obey it no then what you need for that what you need for of course you need forgiveness i do agree 
But if you want to live according to God's commandments, what do you need? Need God. God means? Holy Spirit. So, through confirmation, as a church, we believe that at the time of confirmation, you will be filled with the power of the Holy Spirit. That's a benefit. That's the benefit of getting uh, confirmed today. As a church, we believe, as a church of South India, as a church, we believe that through confirmation, each and every person will be filled with the power of the Holy Spirit. Do you believe so? Do you believe so? What's the benefit of receiving the Holy Spirit? You said you believe, you, you believe that you will be filled with the power of the Holy Spirit through confirmation. I do agree. What's the benefit? Hmm? Your parents are attempting to answer it. <laughs> What's the benefit? Otherwise, I'll turn to you, Arachan. Huh? The Holy Spirit will guide you for what? To live according to God's will. That's true. Any other benefit? Let's turn to today's gospel, uh, no, second lesson. Which was the portion? Romans chapter 8. Okay. Then let's turn to Romans chapter verse uh, uh, chapter eight, verse sixteen. Sorry, eight fourteen. Will you read for me? Romans chapter eight, verse fourteen. Ah, those who are filled, led by the Holy Spirit, will become children of God. So, by, the, by receiving the power of the Holy Spirit, you will become? You will become a child of God. That's a benefit, isn't it? <coughs> Sorry. By receiving the power of the Holy Spirit, you will become the child of God. That's a benefit. So, if you, if you become a child of God, how you should be in this world? If you receive the power of the Holy Spirit, the Bible says you will become a child of God. If you are a child of God, how you should be in this world? Act like God's will. Okay, let's turn to Gospel lesson. Gospel lesson. Which was the Gospel lesson? John chapter 14. Okay, let's turn to John's chapter 14, verse 15. Read somebody. Uh, if you love me, keep my commandments. So, if, if, when you become a child of God, you should love God. Means, if you love God means... You have to keep my commandments. What do you mean by keep my commandments means? I have to keep, I write everything in the, in the wall and keep it there. Frame it. Then else, what else? Obey the commandments. So when you receive the power of the Holy Spirit, you will become a child of God. And because of that, you have to obey the commandments. That's why I said you should learn the commandments, ten commandments. Instead of saying that there are ten commandments, God, God has given us ten commandments, we should learn it. Unless and until we are thorough with the commandments, how we can obey it? So, that's the benefit of receiving the Holy Spirit. One, uh, you will, you, uh, as a, uh, through confirmation, as a church, we believe that you will be filled with the Holy Spirit, because of the Holy, when I receive the Holy Spirit, 
I'll become the child of God. Any other benefit? <clears throat> Any other benefit? Let's turn to Acts chapter 1 verse 8. Everybody should, should learn where is Acts and is it in New Testament or Old Testament? We should be thorough about that. Don't go through the index to select the topics. That's why I came down from the pulpit. I am in, in your midst. I'm very particular that my children, all my children should learn about that. Okay, Acts chapter 1 verse 8, read. Quick. So, what's the benefit of receiving the Holy Spirit? Two things about you become a witness, one. Second one, you will receive. Okay, you will, when you receive the power of the Holy Spirit, when you receive the Holy Spirit, you will receive the power. For what? For what purpose? To be a witness. To be a witness, isn't it? To be a witness where? Where we can be a witness? In the church? It's very easy to be in the church, you know? Isn't it? It's not saying about being the witness in the church. Wherever we are, you may go to your school or in different places, in your house or wherever, wherever may be, you should be a witness of the Christ. A witness means, I will say that, you will become a missionary. By receiving the power of the Holy Spirit, you will become a missionary. Would you like to be a missionary? Would you like to serve as a missionary? No answer? Bishop, then I don't want to receive Holy Spirit, isn't it? I don't want to go as a missionary. Me and Jesse, we were the missionaries in Andhra Pradesh. The Church of South India, Mathiola Diocese, we have 19 mission centers in different places. Tamil Nadu, we have Andhra, we have North India, we have different places in different mission fields. In Mysore, we have. So, when you receive the Holy Spirit, you will become a missionary. To serve as a missionary, where you want to go? Come on. Now it's now 9.50. Huh? Yeah, the words should be preached. Where should be? Oh, what's the duty of a missionary? To preach the word of God. How can we preach? Or where we can preach? Anywhere. That's the right answer. You can be a missionary in this church itself. You can be a missionary in your family, in your school, in your workplace, or wherever you are. You can be a missionary. You should be a missionary. You should be a person who is witnessing the, the love of God to others. You should be a person who is penetrating... The, <coughs> sorry. You should be a person who is penetrating the love of God to others. If you wish, you can be, you can come and work in different places as missionaries. No need to be a full-time missionary. Along with your job, you can be a missionary. Huh? So, by receiving the Holy Spirit, you will, you will, you will receive the power to withstand as a missionary where you are. That's the benefit. 
Anything else? Any other benefit? Hmm. Come on, quick. I don't have time to spend. Paste. John, let's turn to John chapter 16, verse 8. St. John chapter 16, verse 8. Come on, read. When he comes, he will prove the world to be wrong about sin and righteousness and judgment. When the Holy Spirit comes, it will convict about three things, isn't it? About? Sin. About sin. Righteousness. About righteousness. Judgment. And judgment. So, the Holy Spirit will enable you to think about sin. Huh, isn't it? Sin, righteousness, and judgment. What do you mean by sin? How can we define sin? A doing against God's will. That's sin. Isn't it? Doing against God's will, that is sin. So, how can we... Uh, so the uh, the uh, the will you switch it off for a while? I don't know who's that. Okay. Let me come, let me come back. Okay, sin, you uh, know, the, the, uh, the, the Holy Spirit will remind you about sin. The Holy Spirit will remind you about sin, about righteousness, and about judgment. How can you define sin? You said? Acting against God's will. Acting against God's will. How do you know that God's will? The commandments. Hmm? The commandments will tell you about. Isn't it? So, the Holy Spirit will remind you about sin, doing against God's will. You might have learned about sin of formation and sin of commission. Am I right? No? Sin of omission and sin of commission. Okay. So, in a way, we could say that not doing things that need to be done by ourselves and doing things that we should not do. This is sin, in a way. So the Holy Spirit will remind you about sin. That means it will remind you that, my dear child, keep away from that. That's a worldly tendency to lead you, to take you to the wrong path. The Holy Spirit will remind you. It will guide you that, my dear child, keep away from that. We are, li we are living in a world where we can go along with the lust of the world. And the Holy Spirit will give you the power to say no to that. To say that, to keep away from the sin and the lust of the world. So that's the benefit of receiving the Holy Spirit. So, first of all, it will remind you about sin. Secondly, the Holy Spirit will remind you about righteousness. That means what? The Holy Spirit will remind you about righteousness. In a way, it, what, it, it, what it means is how you can be a role model for others. The Holy Spirit will remind you how you can be a role model for others. Always we, we are interested to have some role models, isn't it? That's a human tendency. But Holy Spirit is reminding us that we should be a role model for others. That's the benefit of receiving the Holy Spirit. Thirdly, the Holy Spirit will remind you about 
Is it a myth or a reality? It says that God, Holy Spirit will remind you about judgment. Is it a myth or a reality? How can you say that it's a reality? From our forefathers time onwards is saying that there will be a judgment. Anything happened so far? No. Then how can you say that it's a reality? Is it a, it's a myth, isn't it? No. But then you should give the explanation for that. You should give some evidence for that. If you, if you say that it's, no, it's, it's, a, it's, it's a myth, it's not a real, no, it's a reality, you should give the explanation for that. When somebody asks you, what you will give the answer? Yeah? You are, no, once we died, you will be judged. Ah, that, this is what I said. From, from our forefathers' father, time onwards, all the bishops, archons, and the parents, and everybody said there will be judgment. Nothing happened so far. Do you believe that there will be a judgment? Let's turn to 2 Corinthians chapter 5, verse 10. There should be some evidence, no? When you say that there is a judgment, we should have. We should give evidence for that. Let's turn to 2 Corinthians chapter 5, verse 10. Come on, read. We must appear before the judgment seat of Christ so that each one may receive what is due for what has done in the body, whether good or evil. Isn't it? That's evidence that there will be a judgment. Then when it will happen? When, we do, when will be the judgment? When it will happen? No. You said there will be a judgment. What is it? When it is going to happen? Hmm? God's time. As a church, we believe that as a Christian, we believe that there will be the second coming of Christ. He came into the world as a saver. And he died, crucified, died and risen. Isn't it? And as a church, we believe that Lord Jesus will come again as a judge. But when, that's, we don't know. But that's a reality. This is what we believe. So the Holy Spirit will remind you about judgment. So, what is, what is going to happen? The, judge, uh, the Holy Spirit will remind you about sin. It will remind you that, my dear child, keep away from sin. Be a role model for others. There will be a judgment. So that's a benefit. You can say many things about Holy Spirit, the, the benefits of Holy Spirit. Let me remind that. Uh, no, conclude there. The Holy Spirit, by receiving the Holy Spirit, you will become the child of God. When you become a child of God, you should love the, the, the Lord Almighty. Love the Lord means obey His commandments. It will help you to lead a fruitful life, a meaningful life. It will remind you about sin, righteousness and judgment. Let's move. So we said three things about confirmation. First of all, you said it's a public affirmation that I will become a child of God. Secondly, we said something else we said, no? Huh? Yeah, you are going to take up the oath by yourself and going to relieve your godparents and you are going to say thank you to your parents, to godparents today and you are going to take up the responsibilities. It's the, the baptism comes to its full, uh, full, uh, fullness through confirmation only. At the time of the baptism, the godparents took oath on behalf of you. 
Now you are going to take up the responsibilities. Thirdly, we said, you will receive the power of the Holy Spirit. And finally, one more thing. Somebody said about the full membership. Who said? You said. Okay, let's come to that part. And you said something about uh, communion also. Thirdly, as a church, we believe that through confirmation, you will get uh, a full-fledged full membership. What's the difference between the present membership and the full-fledged membership? You said you have a membership in this church now. And he said, you will, I will receive a full-fledged membership. What's the difference between the present membership and the, and the full-fledged membership? <laughs> Hmm. Come on. More um, more responsibility. Okay, I do agree. Um, body and blood of Christ. What it mean by the body and blood of Christ? That's a Eucharist. That's a different word for that. And th th that was an explanation for that. Then, I do agree that this is what's going to happen today. Okay, I'll twist the question. How many sacraments we have? Two. Two. Sacrament means? How will you explain the sacrament? What do you mean? How you will explain uh, sacrament means? Mm. That's a sign, I do agree. But sacrament means what? How you define sacrament? Mm. I can hear somebody is murmuring from that area itself, defining it. It's an outward expression of the inward grace I receive. This is what the sacrament means. It's an outward expression of the inward grace I receive. So, for each and every sacrament, it has two parts. It has an outward expression. And the second part, I'll, I'll receive an inward grace. How many sacraments we have? You said two. What are they? Baptism and Holy Communion. Okay. You said being become the full fledged membership. <coughs> Sorry, <coughs> full fledged member of a church. You will get the chance to take part in in Lord's table, isn't it? So you you will get the chance to take part in the Eucharist. Eucharist means it's a sacrament. It has two parts. First part is, it's an outward expression. What's the outward expression? What's an outward expression? What I said is, it has two parts. It has an outward expression. What's outward expressions? Every Sunday you... you <laughs> hmm. Thank you. <clears throat> Thank you. What's the outward expression? It's a wine and bread. That's an outward expression, isn't it? Everybody will come to the Lord's table and they will receive the wafer, wine and wafer, isn't it? That's an outward expression. As a church, we believe that it's a sacrament. Sacrament means it has two parts. It's an outward expression and the inward expression. The second part is, if we believe that I will get an inward grace. What grace we will receive? <clears throat> Through baptism, what inward grace we will receive? Eh? So far you said, uh, through confirmation you will receive the Holy Spirit and we explained about it all, isn't it? It's so easy to ask, turn back and ask you, the people, those who are sitting backside, no? Every Sunday they are going for a 
be the partakers or take part in the in the, in the Lord's table. What's the inward grace you are going to receive? As a church, we believe that being the uh, take part in Lord's table, I will be get healed. Do you believe so? Somebody is very doubtful. If I say yes, again the bishop will ask the next question. So it's better to keep quiet, isn't it? Huh? This is what? Being take partners of the Lord's table. As a church, we believe that I will receive a inner healing. I will be get healed. What's the sickness? It's a disorder, isn't it? Disorder of our rhythm, isn't it? We have a heartbeat, it has a rhythm. We have a life, it has a rhythm. The disorder, in a way we could say, that for that we will say that we are sick, isn't it? We'll take medicine or whatever maybe, we will be get healed, this is what we say always. In Christian life, it has a rhythm and it has an order. Being the sinners, what will happen? We will break the rhythm. Being the take partners of the Lord's table, you know what we are, what, what is happening? If we are, it's, it's rebuilding the broken relationships. The broken relationship with God, maybe a broken relationship with your parents, maybe with the friends or who or maybe. Through Holy Communion, rebridging the broken relationships. That's a inner healing which I am receiving. Being the take partners of the Lord's table, I will be get healed means Rebuilding and rebridging the broken relationships with God and with somebody else. That's the benefit of uh, being the take part of the Eucharist or the Lord's table. This is what we said: we will get the full fledged membership of the church. We are come. We are coming into koinonia with others. Full-fledged communion with the church as a whole. And the, and the Eucharist. It's reminding you about God's love. The unconditional obedience of Christ. And the unconditional love of God. Isn't it? It's unconditional love of God. Because of the unconditional love of God, He came down to the world, died for our sin, died for your sin and for my sin, and He risen. It's just because of the love of God. And it's, it's reminding about the unconditional obedience of God. Jesus Christ obeyed the Father. Obey the will of God. That's why he came down to the world. God so loved the world. This is what we learn, no? Through the Bible. So, it's a reminder about us. It's reminding us. And we should be the missionary to spread out the good news to others. To spread out the message that God so loved me. I am receiving the power of the Holy Spirit. This power to be a missionary in the society where you are. Let me wind up here. As my dear children, from your birth onwards, you receive the God's grace, abundant grace. 
your parents brought you to the church to be get baptized through baptism you get a membership in this church and receive the grace of the lord almighty and by an action um, said this child belongs to god today in the midst of this your parents and your relatives and your god parents you are affirming yourself that i belong to god for how many days forever you are going into the world you are entering into a world it has a sinful nature and to withstand in the midst of the struggle you will you are you will receive the holy spirit now the holy spirit will strengthen you the holy spirit will sustain you it will help you to keep away from satanic work the devilish activities may the god almighty strengthen you now and forever amen <clears throat>
Do you promise to give according to your means for God's work? My beloved children, you have confessed your faith in God through Christ our only Savior and your desire to obey him and live in the fellowship of his people. Will you now kneel and pray that the Lord, the Holy Spirit may enable you truly to perform that which you have promised. And kneel down and pray. My dear children, you got the chance to affirm your faith. You have just kneeled down before the presence of the Lord Almighty. Without the power of the Holy Spirit, we may not be able to fulfill what you have promised today. We are living in a world that leads to you in the sinful manner. Devil has its own power. It will try its level best to keep you away from the God's love. If you want to withstand against the power of the Holy Spirit, as a human being, my dear children, you won't be able. You won't be able to withstand the power of the Holy Spirit by... Uh, Withstand the power of the devil by yourself. But if you want to live according to the promises which you have taken today, you need the power of the Holy Spirit. Yes, my dear children, you have, real, uh, you have kneeled down before the in the presence of the Lord Almighty. He is ready to fill you with the power of the Holy Spirit. He is a so merciful God. He is a so loving God. He is ready to fill you with power. Ready to fill you with the power of the Holy Spirit. So let's pray. Lord Almighty, fill me with your strength. Let's pray to the God, Lord Almighty. Lord, fill me with your power so that I can be a missionary in the world. I can be a witness of you in this world. My dear children, let's pray in silence for a while. Let's pray to the Lord Almighty, Lord. Pardon all my shortcomings. Lord, cleanse me. Oh my Lord, fill me with the power of the Holy Spirit. My dear children, let's pray in silence for a while. Yes, my dear children, Lord is ready to fill you with the Holy Spirit. Let's pray in silence. Yes, Lord. Fill them with the power. Fill them with your strength. Those who prayed in silence can say after me, O oh God, 
my God, my God. Father, of our Lord Jesus Christ, Father of our Lord Jesus Christ, I am not my own, I am not my own but, thine. but thine. Relying on thy grace, I give myself to thee as thy child to love and to serve thee faithfully all the days of my life. Amen. As a congregation, may I urge you to pray for this dear children. നമുക്ക് ചില നിമിഷങ്ങൾ മൗനമായി പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമേ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അവരുടെ പേരൻസിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം അവരുടെ ഗോഡ് പേരൻസിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് തൻ്റെ കൃപയാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് സഭയായി പ്രാർത്ഥിക്കാം ചില നിമിഷങ്ങൾ മൗനമായി പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ സഭയായി മൗനമായി ചില നിമിഷങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം തുടർന്ന് ഗായക സംഘത്തോട് ചേർന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകത്തിനായി നമുക്ക് ചേർന്ന് പാടാം അച്ഛനെ പോൾ പാട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്യും കീർത്തനം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് ഹിൻ നമ്പർ ടു തേർട്ടി വൺ ആത്മദേഹി ദേഹത്തെ ദൈവമേ
let's pray almighty god of heavenly father who by holy baptism has received these thy children into thy family establish them in faith we beseech thee by thy holy spirit and daily increase in them thy manifold gifts of grace the spirit of wisdom and understanding the spirit of knowledge and the fear of the lord and keep them in thy mercy unto life and eternal through jesus christ thy son our lord amen you can take your seat and as as such and said you can come one by one aaron lesti santosh ella prarthana pinale aamin ennu janangal ethu varanu kartave ee ninde paidal enne kum ninakkullavanayirikkendadina നിന്റെ നിത്യരാജ്യത്തിൽ വരുവോളം നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ദിനം തോറും അധികം അധികം വർദ്ധിക്കേണ്ടതിന് നിന്റെ സ്വർഗീയ കൃപ കൊണ്ട് ഇവനെ ബലപ്പെടുത്തണമേ മാത്യു തോമസ് കർത്താവേ ഈ നിന്റെ പൈതൽ എന്നേക്കും നിനക്കുള്ളവനായിരിക്കേണ്ടതിന് നിന്റെ നിത്യരാജ്യത്തിൽ വരുവോളം നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ദിനം തോറും അധികം അധികം വർദ്ധിക്കേണ്ടതിന് നിന്റെ സ്വർഗീയ കൃപ കൊണ്ട് ഇവനെ ബലപ്പെടുത്തണമേ കർത്താവേ ഈ നിന്റെ പൈതൽ എന്നേക്കും നിനക്കുള്ളവളായിരിക്കേണ്ടതിന് നിന്റെ നിത്യരാജ്യത്തിൽ വരുവോളം നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ദിനം തോറും അധികം അധികം വർദ്ധിക്കേണ്ടതിന് നിന്റെ സ്വർഗീയ കൃപ കൊണ്ട് ഇവളെ ബലപ്പെടുത്തണമേ മോൺസി തോമസ് കർത്താവേ ഈ നിന്റെ പൈതൽ എന്നേക്കും നിനക്കുള്ളവനായിരിക്കേണ്ടതിന് നിന്റെ നിത്യരാജ്യത്തിൽ വരുവോളം നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ദിനം തോറും അധികം അധികം വർദ്ധിക്കേണ്ടതിന് നിന്റെ സ്വർഗീയ കൃപ കൊണ്ട് ഇവനെ ബലപ്പെടുത്തണമേ ക്രിസ്ത്യൻ ബിജു തോമസ് കർത്താവേ ഈ നിന്റെ പൈതൽ എന്നേക്കും നിനക്കുള്ളവനായിരിക്കേണ്ടതിന് നിന്റെ നിത്യരാജ്യത്തിൽ വരുവോളം നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ദിനം തോറും അധികം അധികം വർദ്ധിക്കേണ്ടതിന് നിന്റെ സ്വർഗീയ കൃപ കൊണ്ട് ഇവനെ ബലപ്പെടുത്തണമേ കർത്താവേ ഈ നിന്റെ പൈതൽ എന്നേക്കും നിനക്കുള്ളവളായിരിക്കേണ്ടതിന് 
നിന്റെ നിത്യരാജ്യത്തിൽ വരുവോളം നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ദിനം തോറും അധികം അധികം വർദ്ധിക്കേണ്ടതിന് നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവ് ഇവളുടെ മേൽ പകരണമേ സക്രിയ കർത്താവേ ഈ നിന്റെ പൈതൽ എന്നേക്കും നിനക്കുള്ളവളായിരിക്കേണ്ടതിന് നിന്റെ നിത്യരാജ്യത്തിൽ വരുവോളം നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ദിനം തോറും അധികം അധികം വർദ്ധിക്കേണ്ടതിന് നിന്റെ സ്വർഗീയ കൃപ കൊണ്ട് ഇവളെ ബലപ്പെടുത്തണമേ വർഗീസ് കർത്താവേ ഈ നിന്റെ പൈതൽ എന്നേക്കും നിനക്കുള്ളവനായിരിക്കേണ്ടതിന് നിന്റെ നിത്യരാജ്യത്തിൽ വരുവോളം നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ദിനം തോറും അധികം അധികം വർദ്ധിക്കേണ്ടതിന് നിന്റെ സ്വർഗീയ കൃപ കൊണ്ട് ഇവനെ ബലപ്പെടുത്തണമേ രൂപൻ കോശി കർത്താവേ ഈ നിന്റെ പൈതൽ എന്നേക്കും നിനക്കുള്ളവനായിരിക്കേണ്ടതിന് നിന്റെ നിത്യരാജ്യത്തിൽ വരുവോളം നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ദിനം തോറും അധികം അധികം വർദ്ധിക്കേണ്ടതിന് നിന്റെ സ്വർഗീയ കൃപ കൊണ്ട് ഇവനെ ബലപ്പെടുത്തണമേ സുജിത മരിയ ജോൺ കർത്താവേ ഈ നിന്റെ പൈതൽ എന്നേക്കും നിനക്കുള്ളവളായിരിക്കേണ്ടതിന് നിന്റെ നിത്യരാജ്യത്തിൽ വരുവോളം നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ദിനം തോറും അധികം അധികം വർദ്ധിക്കേണ്ടതിന് നിന്റെ സ്വർഗീയ കൃപ കൊണ്ട് ഇവളെ ബലപ്പെടുത്തണമേ Lord be with you and with you spirit let's pray almighty and ever living god who according to the promises of your son our savior jesus christ have ordained your church to be the temple of the holy spirit mercifully hear our prayers for these your children upon whom we have laid our hands let your protective hand be over them let your holy spirit ever be with them and so lead them in the knowledge and the obedience of your word that they may serve you all their days and be with you forever through our lord and savior jesus christ who with you and the holy spirit lives and reigns ever one god world without end amen now the newly confirmed person turn towards the congregation please. the whole congregation be please stand please come on kudun kirige 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 okay turn turn yes turn to congregation okay welcome sir Let's turn to page number 16. Go ahead. On behalf of the congregation, I would like to welcome each of you to the CSI Christ Church in Pennsylvania family. Okay. Now let us all stand and say together. We the we members, members of, of the, the congregation, congregation welcome you with joy as, as you come to share with us the Lord's table and as partners in the common life of the church. We, we promise you our friendship and our prayers. that you may grow in knowledge and love of god and our spiritual life of god we do not believe in the outside 
and will not die to ourselves. We will live, we will live to the Lord, and we die, we die to the Lord. So then, whether we live or whether we die, we are the Lord's. May God grant us all strength and commitment to work together for His reign of justice and wholeness and fear of all. And we have a great strength and success upon us. Amen. 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 May the blessings of God Almighty be with you and guide you now and forevermore. Amen. Amen. Upon the Rukal Sisushekai Namaka Uringam Ida Sahodranga Lutra Michi was sick in the Trishapo Matramano Haro Magano Apomana Gonda Palrai Namurisari Magano Namel Lover Maori Apatil Amsigalag Novello. Christia Gedangal, Iru Chirutna Lam Gedam. Lyrics number two twenty four.
നിലപാടുകളെയും ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നിന്റെ പ്രിയപുത്തന്റെ രക്തത്താൽ നിന്റെ കൃപാസനത്തിലേക്കുള്ള പൊതു വഴിയെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ പിതാവേ അവൻ മുഖാന്തരമയോഗ്യരായി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് അടുത്തു വരുന്നു സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയുള്ളതെല്ലാം നിനക്കുള്ളതല്ലോ നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഞങ്ങൾ നിനക്ക് തരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ ഏതാനങ്ങളെയും നീ കൈക്കൊണ്ട് നിന്റെ മുഖത്തിനായി ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് താഴ്മയോട് ഞങ്ങൾ നിന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു നമുക്ക് ഒത്തുചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഉയർത്തുവൻ നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവിന് നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം പരിശുദ്ധ കർത്താവേ സർവശക്തനായ പിതാവേ നിത്യ ദൈവമേ ഞങ്ങളെല്ലാ കാലങ്ങളിലും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നിനക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും യുക്തവും ന്യായവും ഞങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന മറയുമാകുന്നു നിന്റെ പുത്രനും ഞങ്ങളെ കർത്താവുമായി യേശു ക്രിസ്തു മൂലമായിട്ട് തന്നെ അവൻ മുഖാന്തരം നീ ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും അവല സകലത്തെയും ഉണ്ടാക്കി മനുഷ്യനെ നിന്റെ സ്വന്തം സാദൃശ്യത്തിൽ നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തു അവൻ പാപത്തിൽ വീണപ്പോൾ പുതിയ സൃഷ്ടിയുടെ ആദ്യ ഫലമാകേണ്ടതിന് അവനെ വീണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ദൈവനോടും കൂടെ ഞങ്ങൾ നിന്നെയും സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ നീ സത്യമായി പരിശുദ്ധനാകുന്നു നീ സത്യമായി വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു മനുഷ്യവർഗത്തോട് നിന്റെ ആദ്ര സ്നേഹം കൊണ്ട് നിന്റെ ഏകപുത്രനായി യേശു കസുവിനെ ഞങ്ങളുടെ മനുഷ്യ സ്വഭാവം എടുക്കുവാനും ഞങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുപ്പിനായി കുരിശിന്മേൽ മരണമനുഭവിക്കുവാനും തന്നുവല്ലോ ഒരിക്കലായി തന്നെ തന്നെ ഏക വഴിപാടായി അർപ്പിച്ചതിനാൽ സർവലോകത്തിൻ്റെയും പാപങ്ങൾക്കായിട്ട് തികവായി പൂർണമായി മതിയാകുന്ന യാഗവും വഴിപാടും പ്രതിശാന്തിയും തികയ്ക്കുകയും താൻ വീണ്ടും വരുവോളം തൻ്റെ വലിയ മരണത്തെക്കുറിച്ച് ഇടപെടാതുള്ള ഓർമ്മയെ നിയമിക്കുകയും 
അതിനെപ്പോഴും ആചരിക്കണമെന്ന് തൻ്റെ വിശുദ്ധ സുവിശേഷത്തിൽ ഞങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുവല്ലോ അവൻ ഒറ്റുക്കെടുക്കപ്പെട്ട രാത്രിയിൽ തന്നെ അപ്പം എടുത്തു സ്തോത്രം ചൊല്ലി അതിനെ നുറുക്കി തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്ത് പറഞ്ഞു വാങ്ങി പക്ഷിപ്പിൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നൽകപ്പെടുന്ന എൻ്റെ ശരീരമാകുന്നു എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഈത ചെയ്വൻ അത്താഴം കഴിഞ്ഞ ശേഷം അപ്രകാരം തന്നെ അവൻ പാനപാത്രമെടുത്തു സ്തോത്രം ചൊല്ലി അതിനെ അവർക്ക് കൊടുത്തു പറഞ്ഞു നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് കൊടുപ്പിൻ എന്തെന്നാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അനേകർക്ക് വേണ്ടിയും പാപമോചനത്തിനായി ചൊരിയപ്പെടുന്ന പുതിയ നിയമത്തിലുള്ള എന്നെ രക്തമാകുന്നു ഇതിനെ നിങ്ങൾ കുടിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് പിതാവേ ഞങ്ങളെ കർത്താവായ നിന്റെ പുത്തന്റെ വലിയേറിയ മരണവും കഷ്ടപ്പാടും അവന്റെ മഹത്തുള്ള പുനരുദ്ധാനവും സ്വർഗാരോഹണവും ഓർത്തുകൊണ്ടും അവനിൽ നീ ഞങ്ങൾക്കായി സംഭവിച്ച പൂർണ്ണ വിന്നെടുപ്പിനായി ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടും അവൻ കൽപ്പിച്ച പ്രകാരം അവൻ വരുവോളം അവന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി നിനദാസനായി ഞങ്ങൾ ഇതിനെ ചെയ്യുന്നു കരുണയുള്ള പിതാവേ ഞങ്ങളെയും നിന്റെ ഈ ദാനങ്ങളായി അപ്പത്തെയും വീഞ്ഞിനെയും നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ശുദ്ധീകരിച്ച് ഞങ്ങൾ മുറിക്കുന്ന ഈ അപ്പം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയും ഞങ്ങൾ വാഴ്ത്തുന്ന ഈ പാനപാത്രം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയും ആകേണ്ടതിന് കൃപ നൽകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ താഴ്മയോടെ അപേക്ഷിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവൻ യോജിപ്പിക്കപ്പെട്ട് ഞങ്ങളുടെ ആ ഒരു വിശ്വാസ നൈക്യം പ്രാപിച്ച് ഞങ്ങളെ കർത്താവാകുന്ന മസിഹ എന്ന തലയാകുന്നവങ്കിലേക്ക് സകലത്തിലും വളരേണ്ടതിന് കൃപ നൽകണമേ അവൻ മൂലമായും അവനോട് കൂടെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഐക്യത്തിൽ സർവശക്തനായ പിതാവേ നിനക്ക് സകല ബഹുമാനവും മഹത്വവും കാലാവസാനം കൂടാതെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ രക്ഷിതാവായ ക്രിസ്തു ആജ്ഞാപിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത പ്രകാരം ധൈര്യത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ചൊല്ലുന്നു സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളെ പിതാവേ കർത്താവിന്റെ തിരുമേശയിലേക്ക് അടുത്തു വരുന്നതിന് ഒരുക്കത്തോടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന നാം ഒരു പ്രാവശ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ ശാസ്ത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് അനുതാപത്തോടുകൂടെ പ്രാർത്ഥന ചേർന്ന് ചൊല്ലാം കരുണയുള്ള കർത്താവെ നൗലോധമായ കണ്ണല്ലാതെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ മേശയിലേക്ക് തുനിയുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ മേശകൾ അപ്പോഴെപ്പോലെ ഈ പാനിയോഗുള്ളവരല്ല ഞാൻ നീ എപ്പോഴും കരുണ കർത്താവുന്നതാണ് ഉപയോഗ കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ പാപശ്യങ്ങളും ആത്മാക്കളും ഏറ്റവും ചെറുതാലും രക്താലും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുവാനും അപ്പോൾ ഞങ്ങളെപ്പോഴും വസിപ്പാൻ്റെ ഒക്കെ വണ്ണം ഞങ്ങളുടെ മാംസത്തെ ഭക്ഷിക്കുകയും രക്തത്തെ കുടിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതിന് ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ തരണമേ ആമേൻ നാം അപ്പം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ 
ശരീരത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയല്ലയോ നമ്മുടെ കർത്താവ യേശു മസിഹായുടെ ശരീരം സത്യാമുന്ദിരവെള്ളിയായ നമ്മുടെ കർത്താവ യേശു മസിഹായുടെ രക്തം വിശ്വാസത്തോടെ തിരുമേശങ്കിലേക്ക് അടുത്തു വരുവൻ കൺഫർമേഷൻ കഴിഞ്ഞതായ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആദ്യം പോയിട്ട് കടന്നു വരാം അതിൻ്റെ ശേഷം അവർ പേരൻസ് കോഡ്സ് പേരൻസ് അതിൻ്റെ ശേഷം സവവിശ്വാസികൾക്ക് ഈ കമ്മ്യൂണിൽ പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഫ്രണ്ട് പാത്തിൽ കൂടെ കടന്നു വരാനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടാകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കടന്നു വരാം body of our lord jesus christ the bread of life body of our lord jesus christ the bread of life body of our lord jesus christ the bread of life body of our lord jesus christ the bread of life the body of our lord jesus christ the bread of life the body of our lord jesus christ the bread of life the body of our lord jesus christ the bread of life the body of lord jesus christ the bread of life the body of lord jesus christ the bread of life blood of our lord jesus christ the true wine the blood of our lord jesus christ the true wine the blood of our lord jesus christ the true wine the blood of our lord jesus christ the true wine the blood of our lord jesus christ the true wine the blood of our lord jesus christ the true wine the blood of our lord jesus christ the true wine the blood of our lord jesus christ the true wine blood of our lord jesus christ the true wine the blessings of our lord jesus christ almighty be with you and keep you and guide you throughout your life amen ni mattullor kadannu varam aashirwad avasane undayirikkullu
നമുക്ക് വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവിൻ്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വിഞ്ഞ പരിശുപയോഗത്തിനായി പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വേർതിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുമശികാട് കൃപയും സമാധാനവും തിരിച്ചു രക്തങ്ങളെ കൈക്കണ്ടവരോടും കൂടെ നിരന്തരം ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ ആമൻ ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ സാക്രമെന്ത് വിശ്വാസാൽ കൈക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം ചെയ്യാം നമുക്ക് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഒന്നാമത്തെ പ്രാർത്ഥന സർവശക്തനായ ദൈവമേ സ്വർഗസ്വിതാവേ നിന്റെ വാത്സല്യ പുത്തിന് കർത്താവുമായി യേശുമശിയായി നിങ്ങൾ മക്കളായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നുവല്ലോ അവന് മഹാബലിയേറെ ശരീരത്തുമാന്ന് ആത്മീയ ആഹാരം കൊണ്ട് നിങ്ങളെ പോഷിപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ പാമോചനത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള വാഗ്ദാനവും നൽകിയിരിക്കുന്നു നിന്റെ വലിയ രാത്രി ഉപകാരങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾക്ക് സ്വാത്രം ചെയ്യുന്നതെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ തന്നെ ഞങ്ങളെ ശരീരങ്ങൾ ആത്മാക്കളെ ജീവൻ വിശുദ്ധയാഗമായി നിങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു അതാകുന്നുവല്ലോ ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും ഉചിതമായ ആരാധന ഞങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിന് അനുരൂപരാകാതെ നല്ലതും പൂർണ്ണമായ ദൈവം തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന് മനസ്സുബുദ്ധി ഗുരുവാന്തരപ്പെടാൻ സഹായിക്കണമേ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ നിന്നെ അനുസരിച്ച് ഒടുവിൽ നിന്ന് സുഖരാജ്യത്തിൽ നിന്റെ സർവിശുദ്ധമായിട്ട് സന്തോഷിക്കേണ്ടതിന് കൃപ നൽകണം നിന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു അവ നിന്നോടും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും കൂടെ എന്നേക്ക് ഏകദൈവമായി ജീവിച്ചു വാഴുന്നുവല്ലോ
അവന്റെ പുത്രനും നമ്മുടെ കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവിലും സ്നേഹത്തിലും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും മനസ്സുകളെയും കാക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുണ്ടായി എല്ലായ്പ്പോഴും നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ ബർത്ത്ഡേ ലിസ്റ്റ് വായിക്കുകയാണ് മറ്റാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മുന്നോട്ട് കടന്ന് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പങ്കുചേരാവുന്നതാണ് മിസ് അമീലിയ പ്രീതി വർഗീസ് മിസ്സ് സനീഷ് മാത്യു മറ്റാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും മുന്നോട്ട് കടന്നു വരാം അതിനുശേഷം വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി മിസ്സ് ബെൻസി ജോർജ് ആൻഡ് മിസ്സസ് ജെസ്സി ബെൻസി മിസ്സസ് സുജിത് മാത്യു ആൻഡ് മിസ്സസ് ഐറിൻ ജേക്കബ് മിസ്സ് രാജൻ ധാനിൻ ആൻഡ് മിസ്സസ് ജോളി രാജൻ ഫസ്റ്റ് പ്രയർ ബർത്ത്ഡേ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ബർത്ത്ഡേ പ്രയർ ഷേർലി ജോസഫ് കാരുണ്യവാനായ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ മനുഷ്യായുസ് അങ്ങയുടെ ദാനമാണല്ലോ ഒരു വർഷം കൂടെ ജീവിപ്പാൻ ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ബലപ്പെടുത്തിയല്ലോ കഴിഞ്ഞൊരു വർഷം പകർന്നു കൊടുത്ത എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കായി നന്ദി അവരുടെ വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളിൽ നീ നല്ലവനായി കൂടിയിരുന്നു പ്രതിസന്ധികൾ താങ്ങും തണ്ടുമായിരുന്നു ദൈവമായ കർത്താവെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുവാൻ ലഭിച്ച നന്മകൾക്ക് നന്ദി കരയേറ്റുവാൻ ബലഹീനതകളെ കണ്ടെത്തി തിരുത്തുവാൻ ദൈവകൃപ പകർന്നു കൊടുക്കണമേ പുതിയ വർഷം ധാരാളമായ അനുഗ്രഹങ്ങളും കൃപകളും പകർന്നു കൊടുത്ത് നിൻ്റെ സാക്ഷിയായി പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവിൽ ജീവിപ്പാൻ ജന്മദിനം കൊണ്ടാടുന്ന എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹിക്കണമേ തിരുസാന്നിധ്യം കൂടിയിരുന്ന് ധാരാളമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പകർന്നു കൊടുക്കണമേ യേശുവൻ നാമത്തിൽ തന്നെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ച് പരിപാലിക്കട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ കൃപ കൂടെ ഇരുന്ന് വിലപ്പെടുത്തട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ കറുവയും അനുഗ്രഹവും സമാധാനവും പുതുവർഷം കൂട്ടിരുന്ന് ബലപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി
ദൈവമായ കർത്താവെ നീ ലോകത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ധന്യമായ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണല്ലോ കുടുംബം ആ കുടുംബ ജീവിതത്തിൻ്റെ ധന്യതയിൽ ഇരു കുടുംബങ്ങൾക്കും കഴിഞ്ഞൊരു വർഷം കൂടെ ജീവിപ്പാൻ കൃപ കൊടുത്തല്ലോ ദാമ്പത്തിക ജീവിതത്തിൽ നീ പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ നന്മകൾക്കായി നന്ദി സാക്ഷ്യത്തോടെ അവരുടെ കുടുംബജീവിതം നയിക്കുവാൻ തലമുറകൾക്ക് മാതൃകയായി ജീവിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞൊരു വർഷകാലം പകർന്നു കൊടുത്ത എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കായി നന്ദി വന്നു പോയ കുറവുകളൊക്കെ തിരുത്തുവാനും പുതിയ വർഷം അങ്ങയുടെ ശക്തിയിൽ കൂടുതൽ ശരണപ്പെട്ട് സാക്ഷ്യത്തോടെ ജീവിപ്പാൻ അവരെ ബലപ്പെടുത്തണമേ ലഭിച്ച നന്മകൾക്ക് നന്ദി കരയിട്ടുവാനും ലഭിക്കാതെ പോയവയെ പറ്റി പിറുപിറുപ്പാനല്ല പിന്നെയോ തങ്ങളെ തന്നെ കൂടുതലായി ദൈവസന സമർപ്പിച്ച് ജീവിപ്പാൻ നിന്റെ കൃപ ധാരാളമായി അവർക്ക് പുതുവർഷം പകർന്നു കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണമേ യേശുവൻ നാമത്തിൽ തന്നെ കർത്താവ് കുടുംബ ജീവിതത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച ബലപ്പെടുത്തിയ കർത്താവിൻ്റെ കരുണ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ കൂട്ടിയിരിക്കട്ടെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ച് കുടുംബത്തെ ബലപ്പെടുത്തിയ കർത്താവിൻ്റെ കൃപ ധാരാളമായി പകരട്ടെ പിതാവ് പുത്ര പരിശുദ്ധാത്മാവാം ത്രിയേക ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയും അനുഗ്രഹവും കാവലും ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ പുതുവർഷത്തിലെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളോടും കൂടിയിരുന്ന് പരിപാലിക്കുമാറാകട്ടെ ഔദ്യോഗികമായി വോട്ടർ താങ്ക്സ് നമുക്ക് വേണ്ടി സഭയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കുന്ന മിസ്റ്റർ ബെന്നി കൊട്ടാരത്തിൽ ബെന്നിച്ചാനെ സ്നേഹം ക്ഷണിച്ചു അഭിയുനെ ബിഷപ്പ് ഡോക്ടർ റവറൻ മലയിൽ സാബു കോശിച്ചെറിയാൻ മഹായടവ ശ്രീ ജനസഖ്യ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ മിസസ് ജെ സി കോശിച്ചെറിയാൻ റവറൻ ടി ടി സന്തോഷ് റവറൻ പി ജെ ജോസ് കൊച്ചമ്മമാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട അതിഥികൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഭാജനങ്ങളെ ആംഗ്ലിക്കൻ പാരമ്പര്യമുള്ള സഭകളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് സ്ഥിരീകരണം അഥവാ കൺഫർമേഷൻ സി എസ് ഐ സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായതിന് ശേഷം അതിനെ ബാപ്റ്റിസത്തിന് സഭയിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അച്ഛനും പേരൻസും ഗോഡ് പേരൻസും തമ്മിൽ ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്യാറുണ്ട് കുഞ്ഞ് പ്രായപൂർത്തിയാകുമ്പോൾ കുഞ്ഞിനെയായിട്ട് എ പി സ്കോപ്പയുടെ മുമ്പിൽ വരുവാൻ മടിക്കരുത് നമ്മുടെ സി എസ് ഐ സഭയുടെ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് എ പി സ്കോപ്പയുടെ കൈവപ്പോടുകൂടി കൺഫർമേഷൻ നടത്തുന്നത് നമ്മുടെ സഹോദര സഭകളിലൊന്നും എ പി സ്കോപ്പയുടെ സാന്നിധ്യം ആവശ്യമല്ല ഈ ഒരു അനുഗ്രഹ ശുശ്രൂഷയിൽ ദൈവം തമ്പുരാൻ്റെ കരുണയും കാവലും ഉണ്ടായതിന് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ദൈവം തമ്പുരാന് നന്ദി പറയുന്നു ഈ മഹനി മഹനീയ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയ അഭിയുന്നി ബിഷപ്പ് റൈ ഡ്രൈവറൻ ഡോക്ടർ മലയിൽ സാബു കോശിച്ചെറിയൻ തിരക്കേറിയ ശുശ്രൂഷകളുടെ മധ്യത്തിലും അമേരിക്കൻ ഇടവുകളോട് തിരുമേനി കാട്ടുന്ന സ്നേഹം അങ്ങേയറ്റം സന്തോഷകരമാണ് ഇന്ന് ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്കെത്തി ആത്മീയ നേതൃത്വം നൽകി അനുഗ്രഹിച്ച അഭിയുന്ന ബിഷപ്പിനോട് സി എസ് ഐ ക്രൈസ്റ്റ് ചർച്ചിൻ പി എയുടെ നന്ദിയും സ്നേഹവും കടപ്പാടും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഡോക്ടർ മിസസ് ജെ സി കോശി ചെറിയൻ കൊച്ചമ്മ മഹായടവ ശ്രീജനസഖ്യ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീജനസഖ്യത്തിൻ്റെ ബഹുകർമ്മ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന കൊച്ചമ്മ ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് തിരുമേനിയോടൊപ്പം ഈ സർവീസിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ എത്തിയതിൽ സി എസ് സി ക്രൈസ്റ്റ് ചർച്ച് ഇൻ പി എ ഹൃദയപൂർവ്വം കൊച്ചമ്മയോടുള്ള നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു ബഹുമാനീയരായ വൈദികർ ഞങ്ങളുടെ വിഹാരി യായ റവറൻ ടി ടി സന്തോഷ് അച്ഛൻ മാസങ്ങളായി ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് പരിശീലനമില്ലാതെ ഒരു വ്യക്തിക്കും സ്ഥിരീകരണം ലഭിക്കുകയില്ലല്ലോ മാസങ്ങളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ക്ലാസുകൾ ഇതിനാവശ്യമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സന്തോഷ് അച്ഛൻ ഒരു മുടക്കവും കൂടാതെ സമർപ്പണത്തോടെ ഈ കർത്തവ്യം നിർവഹിച്ചു എന്ന് സന്തോഷത്തോടെ അറിയിക്കട്ടെ ഈ ഇടവക അച്ഛനോടും ലീന കൊച്ചമ്മയോടും സന്തോഷപൂർവ്വം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഇമ്മാനുവൽ സി എസ് ഐ ക്രഷ് വികാരിയായ റവറൻ പി ജെ ജോസ് അച്ഛൻ നമ്മുടെ സഭയുടെ ആവശ്യമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആരാധനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുകയും ഈ ആരാധനയിൽ ഭാഗമാകുകയും ചെയ്ത 
അച്ഛനോടും സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിച്ച സൂസൻ കൊച്ചമ്മയോടും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുത്ത ഗസ്റ്റുകൾക്കും സഭാജനങ്ങൾക്കും ക്രൈസ്റ്റ് ചർച്ചിൻ്റെ നന്ദി ഈ ശുശ്രൂഷ ഇത്ര മനോഹരമാക്കിയ കൊയർ മെമ്പേഴ്സ് അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ കൊയർ ലീഡർ അലക്സ് ജേക്കബ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ആഷ്നി ജേക്കബ് ജോസ് ജോൺ ജേക്കബ് അവർ സെക്രട്ടറി അരുൺ ജേക്കബ് ട്രഷർ റെജി വർഗീസ് സർവീസ് ഓർഗനൈസർ സോബി ഇട്ടി ഇവൻറ്റ് കോർഡിനേറ്റർ ബിന്ദു ജോർജ് ഓൾ കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ് ഫൗണ്ടിങ് മെമ്പർ ഞങ്ങളുടെ തോമസ് കെ തോമസ് അച്ചുങ്ങിച്ചായൻ ഫുഡ് കോർഡിനേറ്റർ ലിബു വർഗീസ് റീച്ചൽ ബാബു മെയിൻ്റനൻസ് ഷാജി ജോർജ് ഫിലിപ്പ് വർഗീസ് സർവീസ് ഓർഡർ പ്രിപ്പറേഷൻ ആൻഡ് പ്രിൻറ്റിംഗ് വർക്ക് ഈ ജോൺ സ്ലൈ ഷോ ഫ്ലയർ കൺഫർമേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആഞ്ചല ജേക്കബ് വിമൻസ് ഫെലോഷിപ്പ് സെക്രട്ടറി ആനി വിൽസൺ വുമൻസ് ഫെലോഷിപ്പ് മെമ്പർ ആരൻ തോമസ് ഐം സോറി വിമൻസ് ഫെലോഷിപ്പ് യൂത്ത് മെമ്പേഴ്സ് ആരൻ തോമസ് ആരൻ സന്തോഷ് ഏഞ്ചല ജേക്കബ് ആൻഡിയോ ജേക്കബ് ഏർഡിൻ തോമ ആർഡിൻ തോമസ് ഓൾ യൂത്ത് മെമ്പേഴ്സ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി അലക്സിസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഡെക്കറേഷൻ മിസസ് അബീന ജേക്കബ് വീഡിയോഗ്രാഫി വീഡിയോഗ്രാഫി സുമോ ജേക്കബ് കാറ്ററിംഗ് അന്നപൂർണ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് വിത്തൌട്ട് യുവർ പ്രസൻസ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ദിസ് വുഡ് നോട്ട് ഹാവ് ബീൻ പോസിബിൾ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഹാസ് ഓഫ് ടു ഓൾ ദ പേരൻസ് ആൻഡ് കൺഫർമൻസ് ഫോർ ദർ ഡെഡിക്കേഷൻ ആൻഡ് ടയർലെസ് എഫേർട്ട് ഫോർ മേക്കിംഗ് ദിസ് ബ്ലസ്ഡ് ഒക്കേഷൻ എ ഗ്രാൻഡ് സക്സസ് താങ്ക് യു ഗോഡ് ബ്ലസ് ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ ഈ ശുശ്രൂഷ എത്രത്തോളം ഭംഗിയായി നിർവഹിച്ച സ്നേഹമുള്ള മദ്യകേള മഹായുടെ ബിഷപ്പ് റൈറ്റ് സവറൺ ഡോക്ടർ മലില സാവു കൊച്ചി ചെറിയാൻ ബിഷപ്പ് സ്നേഹമുള്ള മിസസ് ജസ്റ്റിസ് ആർ കൊച്ചമ്മ ഈ പ്രിയപ്പെട്ടുള്ള നന്ദി സ്നേഹം ഒരിക്കൽ കൂടി അറിയിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും വോട്ടർ സ്നേഹം നൽകിയ ഈ സഭയുടെ വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് ബെന്നി കൊട്ടാരത്തിൽ ബെന്നിച്ചാൻ സ്നേഹമുള്ള ബെന്നിച്ചാനും ബിന്ദു ജോർജുമാണ് എൻ്റെ കോർഡിനേറ്റർസായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് സ്നേഹമുള്ള ബെന്നിച്ചാനും ബിന്ദുവിനോടുള്ളായ നന്ദി സ്നേഹവും ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ സഭയുടെ നാമത്തിൽ അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു താങ്ക് യു നോട്ടീസ് ആയി ചില കാര്യങ്ങളൊന്ന് അറിയിച്ചു കൊള്ളട്ട് നെറ്റ് സൺഡേ ഇംഗ്ലീഷ് സർവീസാണ് ടെൻ തേർട്ടി എമ്മിന് ആരംഭിക്കുന്നു ഹോളി കമ്പനി ഉണ്ടായിരിക്കും ആഴ്ചയിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന വിമൻസ് ഫെലോഷ് വെർച്വൽ പ്രയർ ബുധനാഴ്ച എയ്റ്റ് പി എമ്മിനും പാസ്നേജ് പ്രയർ ഫ്രൈഡേ സിക്സ് പി എമ്മിനും നടത്തപ്പെടുന്നതാണ് നമ്മുടെ സഭയുടെ കൺവെൻഷനായ ഹാർഡ് ബ്രോ കൺവെൻഷൻ ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്താറ് തീയതി നടത്തപ്പെടുന്നു വചന സുശ്രീകായി കടന്നു വരുന്നത് ബേബിക്കുട്ടി പുല്ലാടാണ് ഈ വർഷത്തെ കൺവെൻഷൻ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ എല്ലാവരുടെയും സാന്നിധ്യ സഹായ സംഘം ഉണ്ടാകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ സുശ്രൂഷ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ലഞ്ച് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഫെലോഷിപ്പ് ഹാളിലാണ് എല്ലാവരും ആ ലഞ്ചിൽ സംബന്ധിച്ചിട്ടേ കടന്നു പോകാവൂ എന്ന് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി അറിയിക്കുകയാണ് ഇതിനുശേഷം ഫോട്ടോ സെഷൻ ഉടൻ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഞാനതൊന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളട്ടെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ബിഷപ്പുമായി അതിനുശേഷം അവർ ഫാമിലി തുടർന്ന് റിലേറ്റീവ്സുമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫോട്ടോ എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഫെലോഷി ഫെലോഷിപ്പ് ഹാളിലേക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കടന്നു വരണമെന്നിവിടെ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ബിഷപ്പിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നൽകിയ റേച്ചി ലാൻഡിയാണ് റേച്ചി ലാൻഡിയോടുള്ള നന്ദി സ്നേഹം കൂടെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ സമയത്ത് സ്നേഹമുള്ള ബിഷപ്പും അതോടൊപ്പം തന്നെ ജസ്റ്റിസ് സാറ കൊച്ചുമേ ഏതാനും വാക്കുകൾ നമ്മളോട് അറിയിക്കുന്നതാണ് കൊച്ചമ്മ മുന്നോട്ട് വന്ന് വിമൻസ് ഫെലോഷിപ്പിൻ്റെ പ്രോജക്റ്റ് ചുരുക്കമായിട്ട് നമ്മളോട് പറയുന്നതായിട്ട് അതിനുവേണ്ടി ജസ്റ്റിസ് സാറ കൊച്ചമ്മയെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഇന്ന് കൺഫർമേഷൻ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ ഈ സഭയുടെ പൂർ പൂർണ്ണ അംഗത്വത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്ത കുഞ്ഞുങ്ങളെ സർവശക്തനായ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മധ്യകേരള മഹായുടവകയെ സ്ത്രീജനസഖ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ വർഷം ജൂബിലി വർഷമാണ് സ്ത്രീജനസഖ്യം
ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിൾഡായ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ആശാഭവൻ ആശാഭവൻ ആരംഭിച്ചിട്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷവും അതുപോലെ കുടുംബപ്രിയ വാദിനി എന്ന മാസിക ആരംഭിച്ചിട്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷവും തെയ്യാണ് ജൂബിലി ഉദ്ഘാടനം നടന്നു അതിൻ്റെ സമാപനം ദൈവം അനുഭവിച്ചാൽ ഇരുപത്തിനാല് മെയ് മാസത്തിൽ നടത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ജൂബിലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പല പ്രോജക്റ്റുകൾ നടത്താനായിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് മഹായുടവക സ്ത്രീനസഖ്യത്തിന് പതിനൊന്ന് പ്രോജക്റ്റുകളാണുള്ളത് വളരെ ചുരുക്കമായിട്ട് എന്ത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ജൂബിലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി അതായത് മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മായ ഒന്നും ചേർക്കാതെ കഴുകി ഉണങ്ങി പൊടിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് ലഭ്യമാക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആശാഭവൻ ഒരു റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻ്റർ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതൊരു സ്കൂളായിട്ട് ഉയർന്നു നാൽപ്പത് കുട്ടികൾ അവിടെയുണ്ട് അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റുമാനൂർ ഏറ്റുമാനൂർ ഏറ്റുമാനൂരിൽ കാണക്കാരി എന്ന സ്ഥലത്താണ് അപ്പോൾ അവിടെ അതിനെക്കുറിച്ച് അത് പ്രോജക്റ്റുകൾ പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വിശദമായിട്ട് പറയാം ഷാലോ മിഷൻ ബോംബെയിലുള്ള ഷാലോ മിഷൻ നമുക്ക് പതിനെട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പതിനെട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പുനരധിവസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് സ്ത്രീനസഖ്യത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ് അതിനും ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു കുട്ടിയുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ വർഷം നടത്തുന്നതിനായിട്ട് സാധിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീനസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ശ്രീനസഖ്യത്തിന് പതിനൊന്ന് പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിനെ കുറച്ചും കൂടെ ആ പഴയ പ്രോജക്റ്റുകളെ കുറച്ചുകൂടെ പുനർനിർമ്മാണം ചെയ്യേണ്ടതായ ആവശ്യമുണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളൊരു കൂപ്പൺ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ കൂപ്പൺ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ശ്രീന സെക്രട്ടറി സെക്രട്ടറിയുടെ അച്ഛനെ ഏൽപ്പിച്ചു ശ്രീന സെക്രട്ടറിയിലൂടെ ഭാരവാഹികളിലൂടെ അത് കൂപ്പൺ പിരിച്ച് നൽകു നൽകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സുവനിയർ നമ്മൾ അടിക്കുന്നുണ്ട് ശ്രീനസഖ്യത്തിൻ്റെ ആരംഭം തൊട്ട് തുടങ്ങിയതായ ആര ആരംഭം മുതലുള്ളതായ ശ്രീനസഖ്യത്തെ പറ്റിയുള്ളതായ ഒരു ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഇതുവരെ ആയിട്ടും നമ്മൾ മഹായുടവകയിലില്ല അപ്രോ അപ്രകാരം ഒരു ഹിസ്റ്ററി തയ്യാറാക്കുന്നതിനായിട്ട് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ സുവനിയറിൻ നമുക്ക് നമുക്ക് പരസ്യം ആവശ്യമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളതിൽ സഹകരിക്കുന്ന എനിക്കറിയാം അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീനസഖ്യത്തിൻ ഈ ഈ സുവനിയറിൻ്റെ കവർ ചിത്രം സുവനിയറിൻ്റെ പേര് ചെറുകഥ കവിത മത്സരം ഇതൊക്കെ കോമ്പറ്റീഷനാണ് ഇടവകയിലെ യൂത്തിനും സ്ത്രീകൾക്കും ഒക്കെ അതിനകത്ത് പങ്കുചേരാം അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഇവിടെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി പ്രോജക്റ്റുകളെക്കുറിച്ച് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ തബീത എന്നൊരു പ്രോജക്റ്റ് നമുക്കുണ്ട് സ്ത്രീനസഖ്യത്തിൻ്റെതായിട്ട് അതൊരു ടെയിലറിംഗ് സെൻ്ററാണ് നമ്മുടെ പള്ളിക്ക് ആവശ്യമായ പള്ളി വിരികളൊക്കെ അവിടെ ചെയ്ത് നൽകപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിനോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെ ഈ തബീതയോട് ചേർന്ന് ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് എംബ്രോയിഡറി മെഷീനിലൂടെ പ്ലെയിൻ സാരികൾ വർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതായ ലാഭം എലയോസ് എന്നൊരു പ്രോജക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് എലയോസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരുണ്യം കരുണ എന്നാണ് അതൊരു ഗ്രീക്ക് വേർഡാണ് ഡയാലിസിനും അതുപോലെ തന്നെ കീമോതെറാപ്പിക്കും റേഡിയേഷനും വേണ്ടി മാത്രമാണ് നാം ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ചുറ്റുപാട് നോക്കുമ്പോൾ ധാരാളം പേര് ചെറുപ്പക്കാർ ചെറുപ്പക്കാർ കിഡ്നിയുടെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് പലരെയും പലർക്കും ഒരു ചെറിയ സഹായം ഒരു താങ് നൽകുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അകപ്പ എന്ന് പറയുന്നത് വെയ്ഫർ ഉണ്ടാക്കുന്നതായ ഒരു സ്ഥാപനമാണ് നമ്മളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സർവീസിന് ആവശ്യമായ വെയ്ഫർ അവിടെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഈ ജൂബിനോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു ഒരു വ്യക്തി അതായത് കഞ്ഞിക്കുഴി ഇടവാങ്കമായ ജെയ് പ്ലാ പ്ലാമൂട്ടിൽ ജെയിംസ് ജോസ് ജെയിംസ് തോമസ് അദ്ദേഹം ഒരു ആറ് ലക്ഷം രൂപ തന്നു അതിപ്പോൾ ഒരു നമുക്കതൊരു മെക്കനൈസ്ഡ് ആയി മെക്കനൈസ്ഡായിട്ട് നാം ഉപയോഗിക്കുന്നു 
അപ്രകാരം നമുക്ക് വേഫർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അടുത്തൊരു പ്രോജക്റ്റാണ് ജുവൽ ബോക്സ് ജുവൽ ബോക്സ് രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടും അവിടെ ഭക്ഷണം നാം നൽകുന്നുണ്ട് ഒരു മായവും ചേർക്കാത്തതായ അവിടെ കടന്ന് ഒരു പക്ഷേ ഇവിടെ പലരും അവിടെ വന്ന് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ വീട്ടിലിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന അതേ ഒരു പ്രതിനിധിയാണ് കോട്ടയത്തിന് ചുറ്റുപാടും ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരൊക്കെ നമ്മുടെ ജുവൽ ബോക്സിൽ വന്നാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ഏകദേശം മാണിത്തിരിമിനയുടെ കാലത്ത് തുടങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ അതിന് മോഡേൺ എക്യുപ്മെൻസ് ഒക്കെ വേണം അതിന് ഏകദേശം നമുക്കൊരു അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയോളം നമുക്ക് അതിന് ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ അതിനുള്ളിൽ ഉള്ളിൽ പഴയ രീതിയിലുള്ളതായ അടുക്കളയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കേണ്ടതായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു ഈ ജൂബിലോടനുബന്ധിച്ച് നാം അതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പിസ്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമുണ്ട് ഏകാകികളായി കഴിയുന്ന അമ്മമാർക്ക് നാം ഒരു ആശ്രയം കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ഏഴ് പേര് ഏകദേശം എഴുപതിനും എൺപത്തഞ്ചിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവർ അവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് എൽമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബേക്കറി സ്ത്രീ അനസഖ്യത്തിനുണ്ട് അവിടെ സ്നാക്സ് എല്ലാം അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് യാതൊരു മായവും ചേർക്കാത്ത കേക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഡാൾഡ ഒന്നും വെച്ചല്ല ശരിയായിട്ടുള്ള നെയ്യ് കൊണ്ട് ബട്ടർ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചാണ് നാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം അതുപോലെ തന്നെ മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി നിങ്ങൾ എന്ത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് മുളക് പൊടി നമ്മൾ മുളക് കഴുകി ഉണങ്ങി പൊടിച്ചാണ് കൊടുക്കുന്നത് മല്ലിപ്പൊടി അത് അങ്ങനെ തന്നെ കഴുകി ഉണങ്ങി പൊടിച്ചാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ മഞ്ഞൾ നമുക്കറിയാം കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന മഞ്ഞൾ മഞ്ഞൾ നമുക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള മഞ്ഞളല്ല അതിന് ആ കുറുക്കുമിനൊക്കെ ഇങ്ങ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് മഞ്ഞൾ കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മൾ തന്നെ പലയിടത്ത് കൃഷി ചെയ്ത് നമ്മുടെ മഹായിടവകയിൽ ബിഷപ്പ് ഹൗസിലൊക്കെ മഞ്ഞളുണ്ട് നമ്മൾ ആ മഞ്ഞൾ ഉപയോഗിച്ച് പിന്നെ ഉണക്കി പൊടിപ്പിച്ചാണ് നമ്മളവിടെ വിൽക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നാട്ടി വരുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് മല്ലിപ്പൊടിയോ മുളക് പൊടിയോ മസാലപ്പൊടിയോ അതുപോലെ തന്നെ മാവുണ്ട ഉപ്പേരി അങ്ങനെ എന്ത് സാധനങ്ങളും നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഓർഡർ പറഞ്ഞാൽ പലരും അറിയാവുന്നവരൊക്കെ ഓർഡർ തരുന്നുണ്ട് ഓർഡർ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്ത് നൽകുന്നതാണ് സാരാഫാത്ത് സാരാഫാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്ലീ മാർക്കറ്റാണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെയുള്ളതായ സാധനങ്ങൾ നമ്മളുടെ അടുക്കൽ കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ടല്ല വളരെ തുച്ഛമായ വിലയ്ക്ക് അത് നൽകുന്നതാണ് അത് പലർക്കും പ്രയോജനപ്രദമാണ് ബേബി ലാൻഡ് ബേബി ലാൻഡ് ഒരു ഡേ കെയർ സെൻ്ററാണ് അത് രണ്ട് മാസം മുതൽ മൂന്ന് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളെ അവിടെ സംരക്ഷിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് കോട്ടയം പട്ടണത്തിലുള്ളതായ മാതാപിതാക്കൾക്ക് തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളരെ ഉറപ്പോടുകൂടി നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ എത്തിക്കാനായിട്ട് പറ്റും വളരെ വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ അവിടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നതായ സ്ത്രീകൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ കളിപ്പാട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയൊക്കെ നിങ്ങളത് നാട്ടിലെത്തിച്ചാൽ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വളരെ പ്രയോജനകരം ആയിരിക്കും അടുത്തൊരു പ്രോജക്റ്റാണ് ഗാമോസ് ഗാമോസ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു ഗ്രീക്ക് വേർഡാണ് വിവാഹം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിർദ്ധനരായ പെൺകുട്ടികളെ കണ്ടുപിടിച്ച് വിവാഹ സഹായം നൽകുന്നു അത് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് മുപ്പത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അങ്ങനെയുള്ളവരെ കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ അപേക്ഷ ഒരു വർഷം നമ്മൾ പതിനാല് കുട്ടികളെയാണ് വിവാഹം കഴിച്ച് അയപ്പിക്കുന്നത് ഓരോ ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലാതെ നമുക്കറിയാം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ കുറേച്ച് അൻപത് മുപ്പതും ഒക്കെ കൊടുത്ത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുമ്പം അമ്പത് പേര് മുപ്പത് പേരൊക്കെ നമുക്ക് അപേക്ഷ തരും പക്ഷെ നമ്മൾ അർഹിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ അത് നൽകാറുള്ളൂ സാധാരണ നാം നൽകുന്നത് മാതാപിതാക്കൾ ഇല്ലാത്ത കുട്ടികൾ മാതാപിതാക്കൾ രോഗികളായിട്ടുള്ളവർ അതുപോലെ തന്നെ പെൺകുട്ടികൾ മാത്രമുള്ളവർ അങ്ങനെയുള്ളവരെ കണ്ടുപിടിച്ച് നാം സഹായം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ധാരാളം പേര് നമ്മളെ മക്കളുടെ കല്യാണങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പം അവർ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകതയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാം ഒരിക്കലും
നമ്മൾ ഈ തുക കൊടുക്കുന്നത് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ഇടവകയിലെ ഇടവപ്പട്ടക്കാരൻ്റെയും ഇടവപ്പട്ടക്കാരൻ്റെ ഭാര്യയുടെയും കയ്യിലാണ് നാം ഇത് നൽകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ അവർക്കും ഒരു സ്വത്തുമുണ്ട് പക്ഷേ സാമ്പത്തികമായി പൈസയുടെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നാം അങ്ങനെ ചെയ്യാ ചെയ്യാത്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എലയോസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു സാരി പ്ലെയിൻ സാരി എംബ്രോയിഡറി ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതായ ലാഭമാണ് ഈ ക്യാൻസർ കിഡ്നി പേഷ്യൻസിനെ സഹായിക്കുന്നതായിട്ട് നാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാനൊരു ആറേഴ് സാരി കൊണ്ടുവന്നു അറിഞ്ഞ് രണ്ട് മൂന്ന് പേര് വാങ്ങിച്ചു രണ്ട് മൂന്നാല് സാരി എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അത് നൽകാം തീർച്ചയായിട്ടും അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സഭയിൽ യൂത്തിനോ കൊയറിനോ അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്മസ് കരോളിനോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സാരി ഓർഡർ ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ ഏത് കളറാണ് ഏത് റേഞ്ചാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറയാമെങ്കിൽ അത് അവിടെ ചെയ്ത് നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് പള്ളിയിൽ നാൽപ്പത്തി ആറ് സാരി അയച്ചു കൊടുത്ത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ അപ്രകാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു സാരി വാങ്ങിച്ചാൽ ഒരു ഡയാലിസിസ് പേഷ്യൻറ്റിനെയാണ് സഹായിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്തോണം പിന്നെ ആശാഭവൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആശാഭവൻ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളായിട്ട് നമ്മൾ ഉയർത്തി ഇതിന് മുൻപ് ഒരു റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻ്റർ ആയിരുന്നു നാൽപ്പത് കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഈ കാണക്കാരി നമ്മൾ മുഴുവനും ഫ്രീ ആണ് ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് വളരെ പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലെ കുട്ടികളാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ഉള്ളത് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഏറ്റുമാനൂർ ജില്ലയിൽ കാണക്കാരി പഞ്ചായത്തിന് ചുറ്റും ഈ മെൻ്റലി ചലഞ്ചഡ് ആയിട്ട കുട്ടികളെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഈ കുട്ടികളെ അവർ അവർ പുറത്ത് വിടത്തില്ല അവരുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ അവർ പുറത്ത് വിടാതെ വെച്ചിരിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ മാതാപിതാക്കൾക്ക് പിന്നെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സുകൾ നടത്തി നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് പോകാം വെളിയിലൊക്കെ പോകാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ രാവിലെ ബസ് പോയി വളരെ ഉള്ളിലോട്ടൊക്കെ പോയി വേണം കൊണ്ടുവരാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മളവിടെ എന്നിട്ട് വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് തിരിച്ചു വിടും അതുപോലെ നേരത്തെ ഇവിടെ ഗേൾസ് പെൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രമായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ ആൺകുട്ടികളും ആൺകുട്ടികൾക്കും കൂടെ നാം അവിടെ അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്കൂളായപ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി ചിലവുകൾ വർദ്ധിച്ചു പിന്നെ പത്ത് കുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികൾ അവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് ദൂരെയുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആയയുണ്ട് ഡ്രൈവറുണ്ട് അതുപോലെ തെറാപ്പിസ്റ്റുകളുണ്ട് ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഫിസിയോ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഒക്യുപേഷ്യൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ് അതുപോലെ സ്കൂളായപ്പോൾ സ്പെഷ്യലി എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സിനെ വേണമായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് സാലറി കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് നമുക്ക് വന്നു അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ബർത്ത്ഡേയിലും ദൈവം ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ ഓർക്കണം നമുക്ക് ആരോഗ്യമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ തന്നത് നമ്മുടെ മിടുക്കൊന്നും അല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ കരണ ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ബർത്ത്ഡേക്കും വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിക്കും ഒക്കെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്ത് ഒരു ദിവസത്തെ ഫുഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്യാം അതുപോലെ ആശാഭവൻ ആശാഭവനെ നിങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കാം ആശാഭവൻ്റെ സ്നേഹിതരാകാം ഒരു വർഷം ഒരു ഒരു ദിവസം ആശാഭവനിൽ ചിലവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഏഴായിരം രൂപയോളം ആകുന്നുണ്ട് എല്ലാ എല്ലാം കൊണ്ടും അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ കാണക്കാരിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഹൈന്ദ ഹൈന്ദവരായിട്ടുള്ളവർ ആഴ്ചയിൽ ഒരാഴ്ചത്തെ പെട്രോൾ അടിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അരി കൊണ്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് മീൻ മീൻ കടക്കാരുള്ളവർ മീൻ ഇറച്ചി അങ്ങനെയൊക്കെ ധാരാളം അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഹൈന്ദവരായിട്ടുള്ളവർ പോലും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മ അങ്ങനെ ആ പ്രോജക്റ്റ് ദൈവകൃപയാൽ ഭംഗിയായിട്ട് പോകുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയും സഹായ സഹകരണമൊക്കെയും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഷാലോ മിഷനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഷാലോ മിഷനും ശ്രീനസഖ്യത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ് ബോംബെയിലുള്ള പെൺകുട്ടികളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതായ ഒരു കേന്ദ്രം പിന്നെ നം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം നാൽപ്പത് പേര് നമ്മുടെ ശ്രീനസഖ്യത്തിൻ്റെ പല പ്രോജക്റ്റുകളായിട്ട് വളരെ സ്തുത്യർഹമായ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ട് വലിയ സാലറി ഒന്നും അവിടെ ഇല്ലെങ്കിലും അവർ വളരെ സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും ഉള്ളവരാണ് അവർ വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി അവരുടെ ജോലികൾ അവർ ചെയ്യുന്നു എല്ലാ പ്രോജക്റ്റുകളെയും ഓർത്ത് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊരു ജൂബിലി വർഷമായതുകൊണ്ട് ഈ നാൽപ
എല്ലാ ഭാരവാഹികളോടും ഉള്ള സ്നേഹവും നന്ദിയും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വാക്കൾ എന്ന് വിരമിക്കും ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയുടെ ഭാഗമാകുവാനിടയായതിൽ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട് ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഷാലോ മിഷനെ പറ്റി പറഞ്ഞു എന്താ ഷാലോ മിഷൻ എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ബോംബെയിലൊരു പ്രോജക്റ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞു അബദ്ധത്തിൽ ഈ റെഡ് സ്ട്രീറ്റിൽ പെട്ടു പോകുന്ന ധാരാളം സ്ത്രീകളും കുഞ്ഞുങ്ങളുമുണ്ട് അവരെ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻറ്ററിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ആ പ്രോജക്റ്റ് ചില സ്ഥലങ്ങൾ എങ്ങനെയെന്നറിയാമോ ഇലിറ്ററേറ്റായ മാതാപിതാക്കൾ ദരിദ്ര്യത്തിൽ കഴിയുന്ന മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ മക്കളെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ റെഡ് സ്ട്രീറ്റിൽ വിൽക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എത്ര ദാരുണമാണെന്ന് അങ്ങനെ ചെന്ന് പെട്ടുപോകുന്ന പെൺകുട്ടികളെ അവിടെ നിന്ന് റെസ്ക്യൂ ചെയ്ത് നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കുന്നൊരു സെൻറ്ററായത് ബോംബെയിലുള്ള നമ്മളുടെ പള്ളികൾ അവിടെയുണ്ട് ആ പള്ളികളും വിമൻസ് ഫെലോഷിപ്പും കൂടെ ചേർന്നാണ് പ്രോജക്റ്റ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചില റിസ്കിയായ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് തന്നെയാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ആ പ്രോജക്റ്റിനെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പറയട്ടെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ജസി പറഞ്ഞു വിമൻസ് ഫെലോഷിപ്പിൻ്റെ പ്രോജക്റ്റുകളെ പറ്റിയൊക്കെ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്ത മഹായുടവകയുടെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നൽകുന്ന എല്ലാ പിന്തുണയ്ക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുക പ്രത്യേകിച്ച് മഹായുടവകയുടെ എന്ത് ആവശ്യം പറഞ്ഞാലും വളരെ സ്നേഹത്തോടെ നിങ്ങളതിനെ കാണുകയും അതിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അച്ഛന്മാരുടെ കോൺഫറൻസ് വന്നു ആ സമയത്തെ സപ്പോർട്ട് ഇതെല്ലാം പ്രത്യേകം ഓർക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കരുതൽ മഹായുടവകയുടെ മക്കളായി ഇവിടെ വന്ന് പാർക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന സഹകരണത്തിന് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുക ദൈവറുപയാൽ മഹായുടവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഭംഗിയായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിനെ ഓർക്കുകയും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കണം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും ബിഷപ്പിനെയും കുടുംബത്തെയും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു നേരം ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാൻ എനിക്ക് ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനമായ കാര്യം അതാ കാരണം ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കണം ഡയസിസിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഡയസിസ് എം ബിഷപ്പ് ഒരു സ്പിരിച്വൽ ഹെഡ് മാത്രമല്ല ഡയസിസിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഹെഡ് കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് നീതിയായി എടുക്കണം ധാർമ്മികതയോടെ അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ പ്രത്യേകം ഓർക്കണം എന്ന് പറയട്ടെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി പ്രോജക്റ്റുകളെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞു പറയാൻ കാരണം പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ പ്രോജക്റ്റുകളെ പറ്റിയൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി അധികം പ്രോജക്റ്റുകളൊന്നും പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്നീ പറയുന്നതെല്ലാം എല്ലാവരോടും പണം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ചോ പറയുന്നത് എന്തിനറിയാമോ മഹായുടവയിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുന്നു അവയെ ഓർക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കണം നമുക്കൊക്കെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവർക്കും ഓരോ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയും ആ ഇതെൻ്റെ എനിക്ക് എനിക്കിഷ്ടമുള്ള മേഖലയാണ് അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഞങ്ങൾ ഈ പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ ഒരിക്കൽ അമേരിക്കയിൽ വന്നൊരു പള്ളിയിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു ലെപ്രസി സെൻറ്ററിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു അത് ഗുജറാത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു മിഷൻ സെൻറ്ററുണ്ട് ആ മിഷൻ സെൻറ്ററിലെ ലെപ്രസ് ലെപ്രസി സെൻറ്ററിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൽ താല്പര്യമുള്ള ഒരാൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ബിഷപ്പ് ഞാൻ ഞാൻ ഒറീസയ്ക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ആ ലെപ്രസി സെൻറ്ററിൽ പോകണം അവിടെ സ്ഥലം വാങ്ങിക്കുന്നതിന് പണം കണ്ടെത്തണം എന്നൊക്കെ എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ വിധത്തിലാണ് കാണുന്നത് അവരുടെ മനസ്സിന് ഓരോ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയൊരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പ്രോജക്റ്റുകളെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുന്നത് ചിലരെങ്കിൽ വിചാരിക്കും ബിഷപ്പും ഭാര്യയും വന്ന ഉടനെ എല്ലാം പിരിവിനു വേണ്ടി പറയുന്നു എന്ന് പിരിവല്ല മുഖ്യം ഓർക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കണം പിന്നെ ദൈവം നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുക നിങ്ങൾ മുൻപിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം ഇതും സ്പെഷ്യലി ചാലഞ്ച്ഡ് ആയ കുട്ടികളാണ് ഡഫ് ആൻഡ് ഡം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഒരു വീട്ടിൽ ചില വീട്ടിലാണെങ്കിൽ രണ്ടും മൂന്നും പിള്ളേരുള്ളത് എല്ലാം ഡഫ് ആൻഡ് ഡമ്മാണ് നമുക്ക് രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് രണ്ട് സ്കൂളുകളുണ്ട് ട്വൽത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതുങ്ങൾക്ക് മുൻപോട്ട് പഠിക്കാൻ മാർഗമ
അവരെ നമ്മളിപ്പം പഠിപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ച് ബാങ്ക് ജോലി കിട്ടിയ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് അതാണ് ഏറെ സന്തോഷം ഇപ്പോൾ അവൾ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ബാങ്കിൽ ജോലി കിട്ടി അവർ ബി കോം കഴിഞ്ഞിട്ട് ബി എം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ അവിടെ പഠിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ വരുന്ന കുട്ടികൾ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും സാമ്പത്തിക ക്ഷീണതയുള്ള വീടുകളിൽ നിന്ന് സെൽഫ് ഫിനാൻസ് സ്കൂളാണ് ആ അവരുടെ ശമ്പളം കിട്ടിയെങ്കിൽ അധ്യാപകർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കാനൊക്കെ അധ്യാപകരുടെ ശമ്പളം എന്ന് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ തന്നെ മൂക്കെ കൈവെക്കും പതിനയ്യായിരം രൂപ തൊട്ട് ഇരുപതിനായിരം രൂപ വരെ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ എം എസ് സിയും എം എഡും കഴിഞ്ഞ ചിലർ നെറ്റ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത ഡോ ടീച്ചേഴ്സാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പണമില്ല അവർ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളോട്ടുള്ള മനസ്സലവോട് കൂടി അവിടെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ പൈസ പോലും ചില മാസം കഴിഞ്ഞ മാസം കൊടുക്കാൻ പണം ഉണ്ടായില്ല കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഫീസ് കിട്ടിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ കഴിയുന്ന ഒത്തിരി വീടുകളിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തിനാ ഇത് പറഞ്ഞതെന്നറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിക്കാൻ സ്പോൺസർ ചെയ്യാം അവരുടെ ഇവർക്ക് ഡിഗ്രി മൂന്ന് വർഷമല്ല നാല് വർഷമാണ് നമുക്ക് റെഗുലർ കുട്ടികൾക്ക് മൂന്ന് വർഷമാണെങ്കിൽ ഈ സ്പെഷ്യലി ചലഞ്ച്ഡ് ആയ ഈ ഡഫ് ആൻഡ് ഡം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നാല് വർഷമാണ് അവരുടെ കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ കുട്ടികളെ സ്പോൺസർ ചെയ്യാം അതൊരു വലിയ സഹായമായിരിക്കും ആ സ്ഥാപനത്തിൽ അവിടെ നമ്മുടെ എല്ലാം വീടുകളിൽ എത്ര കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ട് എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ അവിടെ എങ്ങനെ അറിയും അഞ്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് പരീക്ഷ എഴുതാൻ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാർഗമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിക്കാം ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ ഈ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി പ്രേരണ ഉണ്ടാകുന്നുവെങ്കിൽ എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം അവിടെ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ആവശ്യമുണ്ട് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്പോൺസർ ചെയ്യണം സാമ്പത്തികമില്ലാത്ത ഒത്തിരി കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതാണ് ഒരു പ്രോജക്റ്റിനെ പറ്റി മാത്രം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവന്നേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ ഒത്തിരി വർക്കുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ വെള്ളൂർ ക്രിസ്ത്യൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിനോട് ചേർന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഗൈഡൻസ് സെൻറ്റർ അവിടെ പുതിയ ഗൈഡൻസ് സെൻറ്ററിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ എൻ്റെ കിട്ടങ്ങളുടെ പണികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് മഹായുടവയെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുക അതാണ് ഏറെ ആവശ്യം നമുക്ക് ഇത്രയും സമയം നിങ്ങൾ ചിലവഴിച്ചല്ലോ സമയം പന്ത്രണ്ട് മണിയായി നമ്മൾ കൂടിയിട്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറായി ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെയൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വളരെ ക്രമീകൃതമായിരുന്നു ഈ സർവീസ് കൊയർ നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർഡായി നന്നായി പാട്ടുകൾ പാടി ആരാധന വളരെ ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിരുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങൾ നന്നായി പഠിച്ചു ഇന്നലെ ചോദിച്ചപ്പോഴും ഞാൻ വ്യക്തി ഇൻഡിവിജ്വലി ചോദ്യം ചോദിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചോദിച്ചില്ലെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലേ നിങ്ങൾ പഠിക്കത്തുള്ളതെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം അപ്പോൾ സമയം വേസ്റ്റ് ആക്കാതെ പഠിക്കട്ടെ എന്ന് കരുതിയാണ് അവരോട് ചോദിക്കുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ചോദിക്കാനുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണെങ്കിലും എല്ലാം ചോദിച്ച് പറയുവാനും ശ്രമിച്ചു അച്ഛൻ ഞാൻ ഇവരുടെയൊക്കെ ചോദിച്ചു കുട്ടികളോട് കണ്ടപ്പോൾ ഓരോ ചോദിച്ചു അച്ഛൻ ക്ലാസ് എടുത്തോ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നന്നായിട്ട് എടുത്തു ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ്റെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുഗ്രഹമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി സ്നേഹം അറിയിക്കുകയാണ് ഇത്രത്തോളം ഈ ശുശ്രൂഷ ഭംഗിയായി നിർവഹിപ്പാൻ അവൾ സഹകരിച്ച ചർച്ച് കമ്മിറ്റി പേരൻസ് എല്ലാവരോടുള്ള നന്ദി സ്നേഹം അറിയിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഫെലോഷിപ്പ് ഹാൾ എല്ലാവരും ലഞ്ച് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ലഞ്ചിനുള്ള പ്രാർത്ഥന ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അത്യാവശ്യമുള്ളവർക്ക് ലഞ്ച് കഴിഞ്ഞു മടങ്ങി പോകാവുന്നതാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവമായ കർത്താവെ സ്വർഗസ്വ പിതാവെ ഞങ്ങൾക്കായിട്ട് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളെ ദൈവങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു ഭക്ഷിച്ച് പാനച്ചു വള്ള കൃപ നൽകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇത്രത്തോളം ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷ അനുഗ്രഹിച്ചതായി അന്നിയോട് സ്വാതന്ത്ര്യം ചെയ്യുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ബിഷപ്പ് തിരുമനസിനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സ്നേഹമുള്ള കൊച്ചമ്മയ്ക്കായി സ്വാതന്ത്ര്യം ചെയ്യുന്നു കടന്നു ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ യേശു ദമ്പുരാൻ്റെ നാമത്തിൽ യാചിക്കുന്നു കൃപയോട് കേൾക്കുമാറാകണമേ ആണ് കീർത്തന ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് ഹിൻ നമ്പർ ടു സിക്സ്റ്റി വൺ
നമുക്ക് സമാധാനത്തോടെ പോകാം ആമേൻ ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു തരാം
കാര്യങ്ങൾ കണ്ണുമ്പിൽ എന്നാ പോൽ വിശ്വസിച്ചിടുന്നു എൻ കർത്താവേ കാണാത്ത കാര്യങ്ങൾ കണ്ണുമ്പിൽ എന്നാ പോൽ വിശ്വസിച്ചിടുന്നു എൻ കർത്താവേ Oh, oh, oh. 
ആരൂഢനായി വരും നീതാവിരവിൽ തൻ പ്രിയ സുതരെ തന്നോടു ചേർപ്പ വേഗം വരും നേശു വിശിഹ ിയാലല്ല കൈ ബലത്താലല്ല നിന്ന 